they will start with the word of prayer. We make children pray just now. We are sure that we are not going to miss it. But we are not going to miss it. We are not going to miss it. Nalun bela mandi siapa pun cerita ya ru, baru kan temen ni tiap malam mandi kado, mak maru kawak asal ni setuna ru, kemam mam mamun ni waktu panik orang tu boleh dah nunchi, mak tulis ni main je ya lor kawa, ada rasa makal ni tu jatuh kat pas tu ni orang ni, ni mua panik ni main je nalar ni kita awal sebab kalau mak dah ikhlas lagi, kawa ke minta memilih cukup tu, perjalanan tu kawa ke minta pas tu, perjalanan Kristu bayi tu kawa ke sini cerita lagi. मेरे मर मातों की महिमा करने के लिए पंगा मत ये सुनाम वो लोग प्रातः चिस्वेर के नाम सुन मर मो प्रत्यक्ष निबंधना पात निबंधना कुन्ना व्यत्यास ने चोस्त नाम I mean निबंधना अंटे ने ने मीरा ने कुन्नत लगा पात निबंधना तट्टी ने मुक्के तो मितु पुस्तकालों प्रत्यक्ष निबंधन लो इरमे एक पुस्तकालों ने ना आन � Amat kosde ni bandana di dalam ini tentang kerana itu parti serendu parti semadya jarang itu na, oke deal anjap pasu oke open da mau anjap pasu. Pada ni bandana lo aneka mana ni bandana lo unai, dewi ni ki mana ni ki madilu jari ni open da lo unai. So mana tilsu lawa ku dewi tu ni bandana je sedu deal petikun adu, atau wat Abraham ku dewi ni ki madya waram beri ke jari kiri, oke deal jari kiri. Atravata manam sostamu dan Abrahamu nibandana antam. Atravata Moshe nibandana undi. Atravata Palestina nibandana undi. Davidu nibandana undi. Pate nibandana lo ne krota nibandana undi. So manamu pate nibandana lo ne ini rakaalai na nibandal sosta. Manamu manamu koi na waramu. आह बात है निबंधन को ना फाउंडेशन है आह बेसिक्स नहीं मरम सोचे हमें तो नहीं मरला वन अवर दान गुन्ची एंड चप्पल यार को टम्बे दो आई तो अक्का वो चिन्ह मनो मात्र में नहीं मिच्छु पिस्ता आह हेब्री हेब्रिल क्रास ने पत्र का ये नहीं दो वाह अध्याय इन लोगों के बेल्ट नाम हेब्रिल क्रास ने पत्र क Yelah ni kan, modal ti ni bandana lopamu leri dah itu, renda watani kawakas semunda ni erdo amat. Modal ti ni bandana lopamu leri dah itu, renda watani ki kawakas semunda ni erdo amat. Biro ini dengan kunci mata arta amat. Asih ini bandana dengan kunci modal ti ni bandana ENT anjus te, yer watya ni kerandi yer bayi aru cuci cuci sah, yer bayar cuci. Darma sastra mu balahi nata galah manusia mu. याजकलोगा नहीं मिलचुन गानी धर्मा सैसमु तरवात वच्चिना प्रमाणा पुरो के मेना वाक के मनी रंत्रमु संपूर्ण सिद्धि उन्हीं ना कुमार नहीं मिलचुन गनु का सो मध्यते निबंधना पाता निबंधना गुरुंच चोस्तना माना मु पाता निबंधना लो मुप्पई तो मित्र पुस्तका लो अन्य निबंधलो मानो चोटले दिगानी मोशे धर्म Ante moshe ni bandra lopam leh deh itu, renda bata ni kawak asam mana leh, unda neyra do amnat. Renda bata ni ente ente kanak kanak perhati ni bandra. Ite ayna affection si wadi love cepcun nade. Probably itla ni dugo kal muncul da putlu Israel wari do nu yuda ente wari do nu perhati ni bandra nu cebo tu nana amnat. So even perhati ni bandra granda mulu gora mana mu perhati ni bandra nu guruin cile visial manusia. Kau yang wara mai bidan ni guruin cina detail explanation ni kiccha nu. Maybe that video rape ni nak upload jas tano, so iroj mana mu ini ni no paragraph cerita tu mana coran ni beru. Ini mi agan dah mu payah kota wadya mu, mu payah kota wajib nunchi, mu payah nalu ko wajib nawar ku poin nawar mi wak mi wak ke bagan mana mu start jas ya. So andulu nalu ko bishal onne yang jenpe no, andulu bodoh tu bishal ni mana mu iroj tu karam nida. Ini cerita tu ano, ini mi agan dah mu payah kota wadya mu mu payah kota nunchi, mu payah nalu ko wajib nawar susun nama. Ini guna ni Israel baru tu, nu Yuda baru tu, nu kereta ni bandana cewu dina mulu ojo cunal. So first time, mottamal sariga, bata ni bandana lo kereta ni bandana ni pada ni manusus tu nama. Akar antara tu Israel baru tu, nu Yuda baru tu, nu kereta ni bandana cewu dina mulu ojo ojo cunal ni amat. Ini Yahowa waktu, adi Aigup tu Aigup tu lo nundi wari rapin cutek, nenu wari ni cewi patuk kuni nadi dina muna, wari cewi patuk kuni nadi dina muna. So, I grew up to know Jisai and one biting this question I do Moshe Nai Kattam Krinda Moshe Nai Kattam Krinda Vari Kinda Kuchina Pudu Biting Ki Vari Kuchina Pudu So, Vari I grew up to know Sinai Parvatan Dikir Kuchya 
వారు ఐక్యత దేశం నుంచి సినాయి పర్వతం దగ్గరికి రావడానికి పట్టిన టైము తొమ్మిది నెలలు అని మనకు తెలుసు సినాయి పర్వతం దగ్గర వారు మూడు నెలలు ఉన్నారు సో టోటల్ గా సినాయి పర్వతం వరకు ఒక సంవత్సర కాలము సినాయి పర్వతం నుంచి వారు కణాన్ దేశానికి చేరే టైము ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాలు సో ఆ మూడు నెలలలో దేవుడు సినాయి పర్వతం పైన వారు ఒక నిబంధన ఇచ్చారు టెక్నికల్ గా దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే మోషే నిబంధన అంటున్నాము ఇంకా ఇంకా మాట్లాడాలంటే కనుక దాన్ని ధర్మశాస్త్రము అని చెప్తూ ఉన్నాము సో సినాయి పర్వతం పైన దేవుడు మోషేకి ఇచ్చిన నిబంధన పేరు ధర్మశాస్త్రము అని చెప్పచ్చు దాన్ని గ్రంథకర్త పాత నిబంధన అని చెప్పాడు ఇప్పుడు ఆ మోషే ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రము లోపము లేనిదైతే అన్నాడు సో ఏ లోపం ఉందో ఏంటో నేను మీకు ఆల్రెడీ పోయిన వారాన్ని నేను మీకు చూపించా లోపము అంటే దాంట్లో మిస్టేక్ ఫాల్ట్ ఉందని అర్థం కాదు కాని మనిషికి మనిషి ఏం చేయ మనిషిని ఏం చేయాలో అది చేయించలేకపోయింది అన్నాం ఆ మాటకు వస్తే ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వబడింది మనిషి దాన్ని పూర్తిగా పాటించమని కాదు దేవుడు మనిషికి ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చాడు చెప్తున్నాడు మీరు నా ఇద్దకు నా ఆజ్ఞలు పాటించి ఎంత మాత్రం రాలేరు అని చెప్తున్నాడు చాలా సార్లు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్తున్న కొండ మీద చెప్పిన ప్రసంగాన్ని మనం మిస్ ఇంటర్ప్రేట్ చేసుకున్నాం మీ గనక కన్ను అడ్డొస్తే కనుక కన్ను పెరిగి నా దగ్గరికి రండి అన్నాడు ఒకవేళ చేయి అడ్డొస్తే కనుక చేయి తిని తీసేసుకుని రండి అన్నాడు అంటే అర్థం యేసు ప్రభు వారు ఏం చెప్తున్నారంటే మీరు కన్ను పీకేసుకున్నా చెవిని పీకేసుకున్నా చేతులు నరుక్కున్నా గాని మీ నా ఎందుకు ఎంత మాత్రం రాలేదు బికాస్ నా స్టాండర్డ్స్ హై స్టాండర్డ్స్ అన్నాడు ధర్మశాస్త్రము మానవునికి ఇవ్వబడింది టెక్నికల్ గా ఇస్రాయిల్కి ఇవ్వబడింది పాటించు అని చెప్పడానికి కాదు పాటించలేవు అని చెప్పడానికి వారన్నారు మేము పాటిస్తా మాకు ఇవ్వు అన్నాడు ఇస్రాయేలీలు అందుకే దేవుడు వారికి ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలు కలిగిన ధర్మశాస్త్రమును వారికి ఇచ్చినట్లుగా చూస్తున్నాం అది ఎప్పుడు ఇచ్చారంటే కనుక ఐగు ఐగుప్తి దేశం నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత వారికి ఇచ్చారు అది పట్టుకు అది చెప్తున్నాడు అది ఐగుప్తిలో నుండి వారి రప్పించుటకై నేను వారి చేయి పట్టుకునే దినమున వారి పితరులతో నేను చేసిన నిబంధన వంటిది కాదు ఇది మోసే నిబంధన వంటిది కాదు ఎందుకని మోసే నిబంధన వంటిది కాదు అంటున్నాడు అంటే కనుక మోసే నిబంధనకు మోసే నిబంధనలో షరతులతో కూడిన నిబంధన నేను గనక దీవించబడితే నేను ఆశీర్దించబడి నేను చేసిన పనిని బట్టి నేను దీవించబడతాను నేను చేసిన నేను చేసిన ప్రవర్తన బట్టి నేను దీవించబడతాను పాత నిబంధన గ్రంథంలో క్రొత్త నిబంధన గ్రంథంలో అయితే గనక దేవుడు చేసిన పనిని బట్టి దీవించబడతా సో అందుకే ఇది ఏమన్నాడు అంటే గనక ఇది వారి పెద్దలతో నేను చేసిన నిబంధన వంటిది కాదు నేను ఏదో చేశాను కాబట్టి దీవించబడటం కాదు ఎందుకంటే నేను సరిగ్గా చేయలేకపోయాను కాబట్టి నేను వారి పెనిమిరిటి నై వారి వారు ఆ నిబంధనను భంగం చేసేది నేను పెనిమిరిటి అయినను నేను వారికి చాలా క్లోజ్ గా ఉన్నా కానీ వారు నా నిబంధనను ఏం చేశారంటే భంగం చేశారు ఎంత క్లోజ్ గా ఉన్నాడు అంటే కనుక ఆయన పగటి మేఘ స్తంభము రాత్రి అగ్ని స్తంభంగా వారి వారితో పాటు నడిచారు మీకు లిటరల్ గా వారు దేవుణ్ణి చూసే అనుభవాన్ని కలిగి ఉన్నారు లిటరల్ గా దేవుణ్ణి వారు చూస్తూ ఉన్నారు ఇదే హోవాకు ఈ దినములైన తర్వాత అనగా మనం ఏమన్నామంటే ఈ మోసే నిబంధన దినములు అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇస్రాయేల్ వారితోను యూదా వారితోను చేయబో నిబంధన ఇదే నేను నేను ఇంకొక నిబంధన చేస్తున్నాను వారు ఆ నిబంధనలో ఫెయిల్ అయిపోయారు కాబట్టి నేను ఇంకొక నిబంధన చేస్తున్నాను అది ఏంటి తెలుసా వారి మనస్సులో నా ధర్మ విధులను ఉంచేదని వారి హృదయముల మీద దానిని వ్రాసేది సో కొత్త నిబంధనలో నాలుగు విషయాలు ఉన్నాయి అన్నాడు ఒకటి వారి మనస్సులలో నా ధర్మ విధులను ఉంచేదని వారి హృదయముల మీద దాన్ని వ్రాసేదని రెండు నేను వారికి దేవుడినై ఉండేదను వారు నాకు ప్రజలై ఉంటారు అన్నాడు మూడు వారు మరి ఎన్నడూ యహోవాను గుచ్చి యహోవాను గుచ్చి బోధ నొందుదము అని తమ కొరుగు వానికి గాని తన సహోదరుకి గాని ఉపదేశం చేయరు సో ఎవరి దగ్గర నుంచి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరత ఉండదు నాలుగు నేను వారి దోషములు క్షమించి వారి పాపములకి ఎన్నడూ జ్ఞాపకములకు చేసుకొనను కనుక అల్పులేమి గనులేమి అందరు అందరూ నన్ను ఎరుగుదు ఇదే యహోవా ఈ నాలుగు విషయాలు పాత నిబంధన గ్రంథంలో లేవు అందుకే హెప్రి గ్రంథకర్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ఏడో వచ్చినములో మొదటి నిబంధన లోపము లేనిదైతే అన్నాడు సో ఏ లోపం ఉందో మనం డైరెక్ట్ గా చెప్పలేదు గాని కొత్త నిబంధనలో నాలుగు ఆధిక్యతలు ఇచ్చాడు నేను పోయిన వారు మీకు చెప్పినట్లుగా ఒక్కొక్క విషయాన్ని మనం ఒక్కొక్క వారము 
ధ్యానం చేయబోతున్నాం ఈ వారం మనము మొదటి విషయాన్ని చూస్తున్నాం మేబి పాత నిబంధన గ్రంథంలో నాలుగు ప్రశ్నలు ఉండాలి ఆ నాలుగు ప్రశ్నలకు ప్రశ్న ఉంది అని చెప్పలేదు కానీ కొత్త నిబంధన గ్రంథములో ఆ నాలుగింటికి జవాబు చెప్పాడు నాలుగు జవాబులు చెప్పాడు కాబట్టి మేబి పాత నిబంధన గ్రంథంలో నాలుగు ప్రశ్నలు ఉన్నాయని మనం ఈజీగా గెస్ అయ్యచ్చు మొదటి ప్రశ్నకు మొదటి జవాబును మనం చూస్తున్నాం ఈ రోజు అదే తెలుసా వారి మనసులో ఉన్న ధర్మ విధులు ఉంచేదని వారి హృదయముల మీద దాని దాని రాసేదో అన్నాడు పాత నిబంధనలో ఇది లేదు అన్నాడు ఏం లేదంట మనసులలో నా ధర్మ విధులు ఉంచేదను వారి హృదయముల మీద దానిని రాసేదను అన్నాడు మీకు తెలుసు పాత నిబంధన దేవుని చే వ్రాతి చేత చే చే వేలుతో అని రెండు పలకల మీద నిబంధనను రాసాడు చాలా సార్లు మోసే ధర్మ శాస్త్రము అంటే అది మూడు భాగాలుగా చేయబడింది థియోలాజియన్స్ దాన్ని మూడు భాగాలుగా చేశారు ఒకటి మోరల్లా అంటారు అది రెండు రెండు పలకల మీద రాయబడిన పది ఆజ్ఞలను మోరల్లా అన్నారు రెండోది సెర్మోనియల్లా అన్నారు అంటే మానవుడు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి మానవుడు ఏం చెయ్యాలి ఎలా బలర్పించాలి ఆ విషయాలను చెప్తున్నవి సెర్మోనియల్లా అన్నాడు మూడోది సివిల్లా అంటారు సో ఈ మూడు సివిల్ లాస్ గురించి సెర్మోనియల్ లాస్ గురించి మరియు ఈ ఈ వీటి వీటన్నిటి గురించి మనకు తెలుసు సో ఇప్పుడు వాటి అన్నిటిని కలుపుకుని ఒకటే మాట అన్నాడు ధర్మ శాస్త్రము అని చెప్తున్నాడు వారి మనసుల్లో నా ధర్మ విధిని ఉంచేదని వారి హృదయం మీద దానిని వ్రాసేదని కొత్త నిబంధనకు పాత నిబంధనకు ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే పాత నిబంధనలో ధర్మ విధులు ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే కనుక పలకల మీద ఉన్నాయి కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో ధర్మ విధులు ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే కనుక మనసుల్లో ఉన్నాయన్నాడు లేకపోతే వారి హృదయముల మీద నేను వాటిని వ్రాసాను అని చెప్తున్నాడు నేను రెండవ కొరిందెల రాసిన పత్రిక మీ గురికే దాని దాని గురించిన బేస్ అర్థం అవటానికి నేను ఒక వచ్చిన చూపిస్తా రెండవ కొరిందు రాసిన పత్రిక ఆ మూడవ అధ్యాయము మూడవ అధ్యాయము మనం ఆరో వచ్చి చదువుతున్నాం ఆయనే మనము కొత్త నిబంధనకు ఈ నిబంధన గురించి మాట్లాడుతున్నాం కొత్త నిబంధనకు కామ అనగా అక్షరము కాదు గాని అక్షరము అంటే పలకల మీద వ్రాయబడిన దాని గురించి ధర్మ శాస్త్రము మోసే నిబంధనకు పర్యాయ పదముగా అక్షరము అనే పదాన్ని వాడాడు అక్షరమునకు కాదు గాని ఆత్మకే పరిచారకులము ఒకటకు మాకు సామర్థ్యము కలగజేసినాడు మనము దేనికి పరిచారకులము అంటే అక్షరమునకు కాదు ఆర్ ధర్మ శాస్త్రమునకు కాదు ఆర్ మోసే నిబంధనకు కాదు మరి మనం దేనికి పరిచారకులము పరిచారకులము అంటే కనుక ఆత్మకే ఆర్ కొత్త నిబంధనకు అని మనకు అర్థమవుతుంది ఎందుకని మనము అక్షరమునకు కాదు ధర్మ శాస్త్రమునకు కాదు ఎందుకని మనం మోసే నిబంధనకు పరిచారకులము కాదు అంటే కనుక సెవెంత్ బోర్స్ లో చెప్పాడు ఏమన్నాడు తెలుసా అక్షరము చంపుడు గాని ఆత్మ జీవింప చేయను అన్నాడు అక్షరము చంపును ధర్మ శాస్త్రము చంపును లేకపోతే కనుక మోసే నిబంధన చంపును బట్ కాని ఆత్మ జీవింప చేయను కొత్త నిబంధన జీవింప చేస్తుంది అన్నాడు ఐ రీడింగ్ సెవెంత్ బోర్స్ నేను ఏడవ వచ్చి కూడా చదువుతున్నాను మరణ మరణకరము మరణ కారణముగు పరిచర్య సో ధర్మ శాస్త్రం ఎలాంటిది అంటే కనుక ఇట్ విల్ లీడ్ ఇట్ డెత్ నిన్ను మరణములోనికి నడిపిస్తుంది అన్నాడు ఎందుకని మరణములోనికి నడిపిస్తుంది నువ్వు ఏం చెయ్యొద్దు అని చెప్పి నిన్ను నువ్వేం చేయకూడదు ధర్మ శాస్త్రం చెప్పింది కానీ నువ్వు చేయకుండా ఉండడానికి నీకు సహాయం ఎంత మాత్రం చేయనే చేయలేదు నువ్వు దొంగిలించవద్దు అని చెప్పింది కానీ దొంగిలించకుండా నేను ఎలా ఉండగలను ఎంత మాత్రము చెప్పనే చెప్పలేదు ఎదుటి వాణ్ణి నీ సహోదరుని ప్రేమించు అని చెప్పింది కానీ నేను ఎలా ప్రేమించగలను నాకు అది చెప్పలేదు ఆ మాటకు వస్తే నేను దొంగిలించకుండా ఉండడానికి నేను ఎదుటి వాణ్ణి ప్రేమించడానికి నేను అబద్ధ సాక్ష్యం పలకకుండా ఉండడానికి నాకు సపోర్ట్ కూడా ధర్మ శాస్త్రం ఎంత మాత్రము ఇవ్వలేకపోయింది అందుకే అది ఎలాంటిది అంటే కనుక మరణ కారణముగు పరిచర్య అన్నాడు అది నిన్ను ఇట్ విల్ లీడ్ ఇన్ టు డెత్ అది నిన్ను 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 మరణములోనికి తీసుకువెళ్తుంది అన్నాడు కామ రాళ్ల మీద చెక్కబడిన అక్షరములకు సంబంధించినదై మీకు తెలుసు మరణ 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 కారముగు పరిచర్య ఏది అంటే కనుక ధర్మశాస్త్రం బికాస్ అదే కదా రాళ్ల మీద చెక్కబడిన అక్షరములకు సంబంధించినదై 
మహిమతో కూడినదాయన బట్ గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే కనుక అది మహిమతో ఉంది అన్నాడు అందుకే ఈవెన్ దో మీరు ధర్మశాస్త్రము ప్రకటించినా కానీ మనుషులు రక్షించబడతారు బికాస్ దాంట్లో ఏముంది అన్నాడంటే మహిమ ఉంది ఎందుకని ధర్మశాస్త్రం మహిమ కలిగింది బికాస్ ధర్మశాస్త్రము పవిత్రమైంది అన్నాడు మనకి మన గుర్తుంది కదా పౌలు రోమి రాసిన పత్రిక ఏడవ అధ్యాయంలో అన్నాడు కాబట్టి ఏముందము ఏడవ అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన ధర్మశాస్త్రం పాపం ఆయన అట్లను రాదు ధర్మశాస్త్రం వలనే గాని పాపమనగా ఎట్టిదో నాకు తెలియకపోవును ఆశింత ఆశించవద్దని ధర్మశాస్త్రము చెప్పిన ఎడల దురాశయను ఎట్టిదో నాకు తెలియకపోవును ధర్మశాస్త్రం చెప్పింది కాబట్టి నేను ఎలాంటి వాడును నేను ఏమవుతున్నాను నేను ఎలా ఉన్నాను నాకు చెప్పింది పాపములో ఉన్నాను నేను అని చెప్పింది ధర్మశాస్త్రం కానీ అది నన్ను ఎంత మాత్రము పాపములోంచి బయటకు తీసుకుని రాలేకపోయింది మహిమతో కొడిరాయను అందుకే మోసే ముఖం మీద ప్రకాశించు ప్రకాశించు నిన్ను ఆ మహిమ తగ్గిపోవచ్చుందైను సో ధర్మశాస్త్రం కొన్ని ఇంకో విషయం ఏంటంటే మహిమ తగ్గిపోవచ్చుది అన్నాడు సో నేను నేను మీకు ఒక మాటను చెప్పాలి అంటే పాత నిబంధనలో మనిషి ఎంత ట్రై చేసినా కానీ దాన్ని ఎంత మాత్రం మనిషి నెరవేర్చలేకపోయాడు మనిషి దాన్ని ఎంత మాత్రం పాటించలేకపోయాడు మీకు పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఉన్న ఈ ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలు అన్నిటినీ కలుపుకొని ఈ ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలు అన్నిటినీ మీరు గనక సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే రెండు ఆజ్ఞలుగా చెప్పొచ్చు ఒకటి నీ దేవుడిన యహోవాను పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ మనసుతో ప్రేమించు రెండవది నీ పొరుగు వాణ్ణి ప్రేమించు ఆజ్ఞలన్నిటినీ ఈ రెండు మాటల్లో మనము వాటిని ఇమిడి పెట్టేయచ్చు చూడండి లేవి కాండం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చి నుంచి మనం చదువుకుందాం లేవి కాండం పంతొమ్మిదో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చిన చూస్తున్నాం పద్దెనిమిదో వచ్చిన కీడుకు ప్రతి కీడు చేయకూడి నీ ప్రజల మీద కోపం ముంచుకొనక నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు అంటున్నాడు నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు నైన్టీన్ వర్స్ నిన్ను హోవాన్ మీరు నా కట్టడలను ఆచరింపవలను నీ జంతువులను ఇతర జంతువులు ఓకే సో ఈ కట్టడలను నువ్వు ఏం చేయాలంటే కనుక ఆచరించాలి అని చెప్పాడు మీకు గుర్తుందా ఏసు ఎద్దకు ఒకరు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి అయ్యా ధర్మశాస్త్రంలో ప్రాముఖ్యమైన ఆజ్ఞలు ఏంటో నాకు చెప్పు అన్నాడు మత్తి సువార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ముప్పై ఆరో వచ్చిన నుంచి ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చిన చూస్తున్నాం బోధకుడా ధర్మశాస్త్రములు ముఖ్యమైన ఆజ్ఞ ఏదని అడిగాను అందుకు ఆయన ఇట్లా అంటున్నాడు నీ పూర్ణ హృదయముతోనూ పూర్ణ ఆ పూర్ణాత్మతోనూ నీ పూర్ణ మనసుతోనూ దేవుడిని హోవాను ప్రేమించాలి మొదటి ఆజ్ఞ నీ దేవుడిని హోవాను ప్రేమించాలి రెండవది ఇది ముఖ్యమైనది మొదటి ఆజ్ఞ రెండవది నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు వాళ్ళని ప్రేమించవాలని రెండవ ఆజ్ఞ ఆ సో ఈ రెండు ఆజ్ఞలు ధర్మశాస్త్రం అంతటి నీ ప్రవక్తలకు ఆధారమై ఉన్నాయి సో రెండు ఆజ్ఞలు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ మాట ఇస్తే రెండు ఆజ్ఞలు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే పదం ఎందుకన్నానంటే మీకున్న ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలు రెండు ఆజ్ఞలను పూర్తిగా నెరవేరుస్తాయి నీ పొరుగు వాడిని గనక నువ్వు ప్రేమిస్తే నువ్వు ఎంత మాత్రము దొంగిలించవు అన్నాడు నీ పొరుగు వాడిని గనక నువ్వు ప్రేమిస్తే వాడి దగ్గర నుంచి నువ్వు ఎంత మాత్రము ఆశించవు అన్నాడు నీ దేవుడిని యహోవాను గనక ప్రేమిస్తే నువ్వు ఆ దేవుని మీద నీ మనసు ఉంచుతావు కానీ మరి దేని పైన నువ్వు మనసు ఉంచవు అన్నాడు సో ఎవ్రీ ఆ కమాండ్మెంట్ ప్రతి ఆజ్ఞ ఈ రెండు ఆజ్ఞలకు ఇమ్మడి ఉన్నాయి అన్నాడు ఒకటి నీ దేవుని ప్రేమించు రెండవది నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమించు అన్నాడు సో ధర్మశాస్త్రములు లోపం ఉంది అంటున్నాడు అంటే అర్థమే తెలుసా నీ నీ నువ్వు దేవుని సరిగ్గా ప్రేమించలేకపోతున్నావు నీ పొరుగు వాడిని కూడా సరిగ్గా నువ్వు ప్రేమించలేకపోతున్నావు అన్నాడు సో ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు కానీ ఆజ్ఞలు పాటించడానికి కావలసిన శక్తి నా దగ్గర లేకపోయింది ఆజ్ఞలు నేను ఎంత మాత్రం పాటించలేకపోతున్నాను అందుకే ఆరు పద్నాలుగవ ఆరు అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన రోమ పత్రికలో ఇది మీరందరూ కృప క్రిందకే కానీ ధర్మశాస్త్రం కింద లేరు ఎలయనగా ఎవడు ధర్మశాస్త్రం కింద ఉంటాడు వాడు పాపం చేస్తాడు కృప క్రింద ఉన్న వాడు పాపం ఎంత మాత్రం చెయ్యడు అని చెప్పారు సో క్రొత్త నిబంధన ఏం చేస్తుంది అంటే కనుక ఏదైతే నువ్వు పాత నిబంధనలు చేయలేకపోయావో క్రొత్త నిబంధనలు అది అది నువ్వు చేయగలుగుతున్నావు ఎలా చేయగలుగుతున్నావో మొట్టమొదటి విషయాన్ని ఇర్మియ గ్రంథం ముప్పై ఒకటి నుంచి ముప్పై ఒకటి అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచ్చిన నుంచి ముప్పై నాలుగు వచ్చిన చూస్తున్నాం అది మొదటిది వారి మనస్సుల్లో నా ధర్మ విధుల నుంచి అదను వారి హృదయముల మీద దానిని వ్రాసేదను ఇప్పుడు దాకా ధర్మశాస్త్రం బయట ఉంది ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రం ఎక్కడ ఉండబోతుంది అంటే కనుక 
నా విధులన్నీ వారి హృదయం మీద రాస్తాను నా విధులన్నీ వారి మనసులో పైన నేను ఉంచుతాను అన్నాడు సో ఇలా ఇలా నేను చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను పాత నిబంధన గ్రంథంలో ధర్మ శాస్త్రము నీకు ఎలా ఏం ఏం చేసిందో కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో పరిశుద్ధాత్మదేవుడు నీకు అలా చేస్తున్నాడు ఆర్ నేను సెంటెన్స్ లా చెప్తున్నాను హోలీ స్పిరిట్ ఈస్ ద న్యూ న్యూ గవర్నెంట్ వాట్ ద లా వాజ్ ద ఓల్డ్ గవర్నెంట్ పాత నిబంధన గ్రంథంలో ధర్మ శాస్త్రం ఎలా ఉందో కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో పరిశుద్ధాత్మదేవుడు నీకు నీతో అలా ఉండబోతున్నాడు అన్నాడు పాత నిబ కొత్త పాత నిబంధనలో దేవునితో కలుసుకోవడానికి నీకు ఏజెంట్ నీ మధ్యవర్తి ఎవరు అంటే కనుక ధర్మ శాస్త్రము కొత్త నిబంధన గ్రంథములో దేవుని కలుసుకోవడానికి నీ ఏజెంట్ ఎవరు అంటే కనుక పరిశుద్ధాత్మదేవుడు అని మీకు అర్థమిస్తా ఉంది మనం కృపను గురించి రెగ్యులర్ గా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కదా కృప వర్తమానాన్ని రెగ్యులర్ గా వింటూ ఉన్నాం కృప 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 వర్తమానం ఏం చేయగలదు అంటే కనుక నిన్ను స్వతంత్రుడుగా చేయగలదు ఏమండి ఒక మాట చెప్తా నిన్ను స్వతంత్రుడు అయినంత మాత్రాన నీకు కనుక సేఫ్టీ లేకపోతే నీకు భద్రత లేకపోతే ఆ నువ్వు ఆ స్వేచ్ఛను ఎంత మాత్రము ఎంజాయ్ చేయలే చేయలేవు అంటే నీకు స్వేచ్ఛతో పాటు నీకు ఏముండాలి అంటే భద్రత కూడా ఉండాలి ఒక సముద్రములో నిన్ను నేను తీసుకువెళ్ళి మధ్యలో నేను వదిలేస్తే కనుక ఈ స్వేచ్ఛను స్వాతంత్రాన్ని పూర్తిగా ఎంజాయ్ చేయని నీకు చెప్తే కనుక సముద్రం మధ్యలో ఉన్నావు కాబట్టి నీకు ఆ వదిలుకోవాలి నీకు స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రములు అయితే ఉన్నాయేమో కానీ నీకు ఏమి లేవు అంటే కనుక నీకు ఎగ్జాక్ట్ గా నీకు కావలసిన ప్రొటెక్షన్ కాపుదల అయితే నీకు ఎంత మాత్రం లేదు స్వతంత్రత అనుభవించ అనుభవించాలి అయితే ఎట్లా అనుభవించాలి అంటే కనుక మనము సేఫ్టీ మెజర్స్ తో అనుభవించాలి స్వేచ్ఛను స్వాతంత్ర అనుభవించాలి ఎట్లా మనం అనుభవించగలము అంటే కనుక వెరీ సింపుల్ గా మనము మన మనము కాపుదలతో అనుభవించాలి అంటే మనకు స్వాతంత్రం ఇచ్చింది కృపా వాక్యము అయితే గనక ఆ స్వాతంత్రతను అనుభవించినట్లుగా మనల్ని చేయగలిగింది ఏది అంటే గనక పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇప్పుడు మన లోపల నివసిస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు అన్నాడు ఇంతకు ముందు ధర్మ శాస్త్రము ఘోర మీద ఉంది ఇప్పుడు ధర్మ శాస్త్రము మీ హృదయముల మీదను నీ నా విధులు నీ హృదయముల మీదను నా మనస్సు మీదను రాస్తాను అని చెప్పాడు అంటే ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ లోపల నివసిస్తున్నాడు నేను వెరీ సింపుల్ గా మీకు అర్థం అవ్వటానికి ఒక మాట చెప్తాను కార్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏబిసి అనే పదాన్ని చెప్తాడు ఇన్స్ట్రక్టర్ మీకు ఏ ఫర్ ఎక్సలరేటర్ బి ఫర్ బ్రేక్ సి ఫర్ క్లచ్ సో మీరు మిమ్మల్ని అంటే ఒక స్టీరింగ్ ఉంటది ఆ స్టీరింగ్ పట్టుకుని మీరు మీరు ఎట్ ఎట్ సైడ్ తిప్పితే లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగితే లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తుంది రైట్ సైడ్ రైట్ తిప్పితే రైట్ సైడ్ వెళ్తుంది అంటాడు సో వాటి మీకు వాటి కావలసిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా ఇచ్చాడు ఏ ఫర్ ఎక్సలేటర్ బి ఫర్ బ్రేక్ సి ఫర్ క్లచ్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ఎక్సలేటర్ అయితే ఏం చేస్తుంది స్పీడ్ పెంచుద్ది అన్నాడు బ్రేక్ బ్రేక్ చేస్తే ఆగిపోద్ది అన్నాడు నువ్వు కనుక క్లచ్ మూసి అండ్ నువ్వు కెన్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ వన్ గేర్ టు అనదిగా ఒక గేర్ నుంచి ఇంకో గేర్కి నువ్వు నీవు నువ్వు ఆ స్టిక్ ను ఉపయోగించి నువ్వు షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు అని చెప్పాడు గుడ్ వాడు చెప్పాడు కానీ చెప్పినంత మాత్రాన మీ కారు ఎంత మాత్రము వచ్చేది సో ధర్మ శాస్త్రం కూడా అలాంటిది బయట ఉండి మీకు చెప్తుంది కానీ మీకు చెప్పినంత మాత్రాన ఏ విషయాలు అయితే చెప్పిందో అవి మీకు ఎంత మాత్రం వచ్చేది మీరు ఆఫ్టర్ ప్రాక్టీసింగ్ లాంగ్ టైం మీరు కొంతకాలం ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత నీకు ఎవరు చెప్పగల చెప్పక్కర్లేదు నీ లోపలే నీ అంతరంగంలోనే నీకు తెలుసు ఎప్పుడు నేను క్లచ్ వాడాలి ఎప్పుడు నేను బ్రేక్ వాడాలి ఎప్పుడు నేను యాక్సిలేటర్ వాడాలనే విషయం నీకు బాగా తెలిసిపోద్ది సో ధర్మ శాస్త్రం ఎలాంటిది అంటే కనుక బయట ఉండి నీకు ఏం చెయ్యాలి ఏం చేయకూడదు చెప్తుంది కొత్త నిబంధనలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎలాంటి వాడు అంటే కనుక నీ లోపల ఉండి నీకు ఎలా చేయాలి ఏం చేయకూడదు చెప్తున్నాడు అందుకే కొత్త నిబంధన పాత నిబంధనలో లోపము లేనిది అయితే కొత్త నిబంధనకు అవకాశం ఉండ నే ఉండ నేరదు అన్నాడు పాత నిబంధనలో ఏంటి లోపము అంటే కనుక ధర్మ శాస్త్రం బయట ఉంది నువ్వు దాన్ని పాటించు అని చెప్తున్నాడు దాన్ని నువ్వు దాన్ని నువ్వు అవలంబించు అని చెప్తున్నాడు అన్ఫార్చునేట్ గా వాటిని నేను ఏం చేయలేకపోతున్నాను పాటించలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే బయట ఉంది నాకు తెలుసు దొంగతనం చేయకూడదు అని కానీ నేను ఎంత ట్రై చేసినా చేయకుండా ఉండలేకపోయాను ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కొత్త నిబంధనలు లోపల నివసిస్తున్నాడు అందుకే ఇది ఆత్మ అనే మాటను రెండో కొంది మూడో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన చెప్పాడు ఇదిగో అది మరణకరము పరిచర్య అయితే కనుక ఇది జీవంప చేయు పరిచర్య అని చెప్పాడు సో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇప్పుడు లోపల ఉన్నాడు నీకు నీకు కావలసిన గైడెన్స్ అంతా 
నీకు కావలసిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని మీకు లోపల నుంచి వస్తాయి ఆయనే మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తున్నాడు ఆయనే మిమ్మల్ని నీకు నిన్ను కాపాడేది కూడా ఎటు వైపు వెళ్ళాలో నీకు చెప్పేది కూడా ఆయనే ఇప్పుడు బయట నుంచి కాదు నీకు సహాయము నీకు సహాయము లోపల నుంచి బయటకు వస్తుంది పాత నిబంధనలో బయట నుంచి లోపలికి వచ్చేది ఈ లోపల జరగాల్సిందో జరిగిపోయేది కానీ కొత్త నిబంధనలో లోపల నుంచి బయటకు వస్తుంది అందుకే నువ్వు ఏమీ చేయకుండా ఉండే అవకాశము ఉంది అన్నాడు సో క్రొత్త నిబంధనకు ఉన్న ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఓన్లీ పాత నిబంధన ఇవ్వలేని అంటే ఇవ్వలేని ఏంటంటే లా ఎక్స్టర్నల్ అయితే కనుక పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇంటర్నల్ గా ఉన్నాడు ఆయన మీలో మీతో ఉంటాను అని ఆయన వాగ్దానం చేశాడు సరే ఇంకొక ఇంకొక పదాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తా అదేంటి అంటే కనుక మనము రెగ్యులర్ గా మనస్సాక్షి అనే పదాన్ని విని ఉంటాం జనరల్ గా ఈ మనస్సాక్షి అనే అనే ఈ ఈ పదము మనం దేని కొరకు వాడుతూ ఉంటాము అంటే కనుక ఈ మనస్సాక్షి నన్ను నడిపిస్తుంది ఈ మనస్సాక్షిని బట్టి నడిపిస్తాను సో నాకు స్పెషల్ గా ధర్మ శాస్త్రం ఏమీ అక్కర్లేదు కాబట్టి నాకు స్పెషల్ గా ఎంత మాత్రము క్రొత్త నిబంధనలో ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాకు అవసరం లేదు అన్నాడు సరే మీరు మీరు మీకు తెలుసు యూదులకైతే ధర్మ శాస్త్రం ఉంది సో మాకైతే మనస్సాక్షి ఉంది అని అని ఒక థాట్ ఉంది ఆ మాటకు వస్తే మనస్సాక్షి యూదులకు మాత్రమే కాదు మనస్సాక్షి అందరికీ దేవుడు అనుగ్రహించాడు నిజమే మనస్సాక్షి ఏంటంటే కనుక ఇంటర్నల్ గైడెన్స్ అది ఎలాగైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు ఇంటర్నల్ గైడెన్స్ ఇస్తాడో అట్లాగే మనస్సాక్షి కూడా నీ లోపల పెట్టబడిన ఇంటర్నల్ ఇంటర్నల్ గైడెన్స్ సిస్టమ్ అది ఆ సిస్టమ్ ప్రకారము నువ్వు ఎటువైపు వెళ్ళాలి ఎటువైపు వెళ్ళకూడదు అని నువ్వు ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు అయితే చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్న ఆ ప్రాబ్లం అని మీకు చెప్తాను చూడండి రోమ పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చిన నిజమే ధర్మ శాస్త్రము గైడెన్స్ ఇస్తుంది బయట నుంచి అయితే మనస్సాక్షి నీ లోపల పెట్టిన గైడెన్స్ సిస్టమ్ మరి లోపల గైడెన్స్ సిస్టమ్ ఉంది కదండి అలాంటప్పుడు నాకు క్రొత్త నిబంధనలతో సంబంధం ఏంటి అన్న మీకు ప్రశ్న వస్తే కనుక దానికి మనం జవాబు చూడబోతున్నాం రోమ పత్రిక రెండో అధ్యాయము పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చిన ధర్మ శాస్త్రము లేని అన్ని జనులు స్వాభావికముగా ధర్మ శాస్త్రం ఎవరికి తెలుసా యూదులకు ఉంది మరి ధర్మ శాస్త్రం ఎవరికి లేదు అన్ని జనులకు లేదు కాబట్టి ఏంటన్నాడు స్వాభావికంగా బై నేచర్ ఏమంటున్నాడు తెలుసా బై నేచర్ ధర్మ శాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలు చేసిన ఎడలా వాళ్ళ ధర్మ శాస్త్రము లేని వారైనను తమకు తామే ధర్మ శాస్త్రమైనట్లు ఉన్నారు అన్నాడు నీ లోపల నీ ఒక ఒక గైడెన్స్ సిస్టమ్ పెట్టింది ఆ సిస్టమ్ పేరు ఏంటంటే కనుక మనస్సాక్షి అన్నాడు నీకు స్పెషల్ గా ఎక్స్టర్నల్ నుంచి ఉంటున్న ధర్మ శాస్త్రమే అక్కర్లా నీ లోపల ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది దాన్ని మన మనస్సాక్షి అన్నాడు నీకు ధర్మ శాస్త్రము లేకపోయినా కానీ ఏమండి విన్నారా ధర్మ శాస్త్రము లేకపోయినా కానీ అన్య జనులైన వారు మన సాక్షిని బట్టి ధర్మ శాస్త్రము పాటిస్తూ ఇక వారికి వారు ఎలా ఉన్నారు అంటే కనుక తమకు తామే ధర్మ శాస్త్రమైనట్లు ఉన్నారు అని చెప్తున్నాడు పేద వారికి సహాయం చెయ్యాలి అని ధర్మ శాస్త్రం తెలిసిన వాడు మాత్రమే కాదు ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ ఉంది లోపల వాడికి తెలి వాడు ఆ ఇంటర్నల్ గైడెన్స్ సిస్టమ్ ను బట్టి పేద వాళ్ళకి సహాయం చేస్తున్నారు మీరు రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మీకు ధర్మ శాస్త్రం లేకపోయినా కానీ ఎవడైనా గట్టర్లో పడి ఉంటే కనుక వాడిని మీరు మీరు జాలి తెలిసి వాడికి అట్లీస్ట్ కరోనా టైం కాబట్టి మీరు వెళ్ళి పట్టుకోలేకపోయినా కానీ మీరు కొంచెం దూరంగా నిలబడి మాస్క్ పెట్టుకుని మినిమం మీరు వన్ నాట్ ఎయిట్ కన్నా కాల్ చేసి అది వచ్చేంత వరకు అతని పరిస్థితిని గమనిస్తారు ఎలా మీకు ధర్మ శాస్త్రం లేదు కదా అయినా కానీ పొరుగు వాడిని ప్రేమించుకోవాలన్న ఆజ్ఞ మీకు ఎలా తెలిసింది అంటే కనుక యు హ్యావ్ ఎ ఇంటర్నల్ గైడెన్స్ సిస్టమ్ దాని పేరు మనస్సాక్షి అంటున్నారు ధర్మ శాస్త్రమే ఉండాలన్న రూల్ ఏమి లేదు ధర్మ శాస్త్రం లేనైన లేని లేకపోయినను ఇది ధర్మ శాస్త్రం వాటి పాటిస్తున్నారు కాబట్టి వారు ఎట్లాంటి వారు అంటే కనుక తమకు తామే ధర్మ శాస్త్రం అయినట్లుగా ఉన్నారు ఐమ్ రీడింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సన్ అట్టి వారి మనస్సాక్షి ఇప్పుడు వచ్చింది పదము అట్టి వారి మనస్సాక్షి కూడా సాక్షి నిచ్చుండగను వారి తలంపులు ఒకదాని మీద ఒకటి తప్పు మోపు మో మోపుచ్చు లేక తప్పు లేదని చెప్పుచుండగను ధర్మ శాస్త్రాలు ధర్మ శాస్త్రము తమ హృదయములందు వ్రాయి ఉన్నట్లు చూపుచున్నాము అన్నాడు సో ఈ మనస్సాక్షి ఏం చేస్తుంది అంటే కనుక ఏది తప్పు ఏది ఒప్పు అన్న విషయాన్ని మనకు జ్ఞాపకం చేస్తుంది అన్నాడు ధర్మ శాస్త్రం ఏం చేస్తుంది ఏది తప్పు ఏది చెయ్యాలి ఏది చేయకూడదు చెప్తుంది మన సాక్షి ఏం చెప్తా ఉన్నాడు ఏది తప్పు ఏది చేయొచ్చు ఏది చేయకూడదు చెప్తున్నాడు సో నీకు ధర్మ శాస్త్రం యూదులకు మాత్రమే ఉంది 
మనస్సాక్షి అయితే కనుక అందరికీ ఉన్నాయి అన్నట్టు వారికి స్పెషల్ గా ఇంకా ధర్మశాస్త్రం ఎడిషనల్ గా ఇవ్వబడింది ఇప్పుడు అంటున్నాడు నీకు ధర్మశాస్త్రం లేకపోయినా నువ్వు నువ్వు ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం ప్రవర్తిస్తావు ఎందుకంటే నీ లోపల మనస్సాక్షి ఉంది అని చెప్తా ఉన్నాడు అయితే ఈ మనస్సాక్షికి చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది మనస్సాక్షి అన్నాను అంటే కనుక ఇది ఇది ఎవరైనా క్రీస్తు వారి నూతన సృష్టి ఇది ఇది మనస్సాక్షి ఉన్నంత మాత్రాన నూతన సృష్టి అని ఎంత మాత్రం చెప్పడానికి వీల్లేదు ఈ మనస్సాక్షి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే దాని యొక్క స్థానిక పరిస్థితులు బట్టి లోకల్ సంస్కృతిని బట్టి ఇదిగో ఈ మనస్సాక్షి దానికి దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం ప్రారంభిస్తుంది అంటే వెరీ సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే కనుక నేను పెరిగిన వాతావరణం బట్టి నా మనస్సాక్షి బిహేవ్ చేయడం ప్రారంభిస్తుంది మీరు కనుక ఇంగ్లాండ్ అమెరికా దేశానికి వెళ్ళారు అనుకోండి అక్కడ మీరు డేటింగ్ చేయడం అక్కడ అక్కడ పెళ్లి జరుగుతాయి డేటింగ్ మీదే కానీ ఇండియాకి వస్తే కనుక డేటింగ్ మీద పెళ్లి చేసుకుంటే కనుక చాలా పెద్ద ఘోరమైన అతి అతి నెంబర్ వన్ ఏ వన్ మొగ్గాయిగా పాపిగా ఎంచుతారు ఎందుకు అలా ఎందుకు అలా కల్చర్ మారిపోయేసరికి మనస్సాక్షి విధములో మారిపోయింది బికాస్ వారు వారు పెరిగిన సంస్కృతి అట్లా ఉంది భారతదేశంలో ఇదిగో ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది పెద్ద తప్పుగా చూస్తారు అమెరికాలో అలాగే సాధ్యపడుతుంది యూరోప్ ఖండంలో అలాగే సాధ్యపడుతుంది ఆఫ్రికా ఖండంలో అలాగే సాధ్యపడుతుంది ఆ మాటకు వస్తే కనుక మీరు చింతూరు అడవిలోకి వెళ్తే కూడా అక్కడ కూడా అలా సాధ్యపడుతుంది దే చూస్ దెమ్ సెల్ఫ్ వారు వారు వాళ్ళ పార్ట్నర్ ని చూస్ చేసుకుంటారు మనం గనక యూట్యూబ్ లో గనక చూస్తే గనక కొంతమంది యవనస్తులు ప్రశ్న అడుగుతారు ఏమి తెలుసా ప్రేమించి మనకి ఇష్టమైన వారిని పెళ్లి చేసుకోవడం తప్ప ఒప్ప ఇదిగో చాలా మంది పరిశుద్ధులు ఏం చెప్పారంటే కనుక అబ్సల్యూట్ తప్పు అన్నారు ఎందుకు తప్పు అంటే కనుక వారి మనస్సాక్షిని బట్టి తప్పు అని చెప్పారు ఐ డోంట్ కేర్ అది రైటా రాంగ్ గా దాని జోలికైతే నేను ఎంత మాత్రం వెళ్ళటం లేదు కానీ నీకు తప్పు అయిన విషయము వేరే దేశాలకు ఎందుకు అది ఒప్పుగా అనిపిస్తా ఉంది నీ పక్కన ఉన్న నేపాల్ దేశం వెళ్ళినా కానీ వాళ్ళకున్న ముప్పై తొమ్మిది తెగల్లో ఆల్మోస్ట్ ముప్పై తొమ్మిది తెగల్లో ఆ రెండు మూడు తెగలు తప్పితే మిగిలిన ముప్పై ఐదు తెగలు తెగలకు చెందిన వారు వారు వారికి వారే చూస్ చేసుకుని పెళ్లి చేస్తారు మనకి ఎందుకు తప్పుగా అనిపిస్తుంది వారి ఎందుకు అది ఒప్పుగా ఉంది అంటే కనుక వారి మనసాక్షి అక్కడ ఒప్పు అనిపించింది ఇక్కడ మన మనసాక్షి చాలా తప్పుగా అనిపిస్తుంది ఎందుకని ఇట్లా వేరి వేరి అయిపోయింది ఎందుకంటే కనుక వారు పెరిగిన వాతావరణం బట్టి ఇదిగో మనసాక్షి లోపల అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకుందా ఉంది అంటే మనసాక్షి కూడా ఏదో లోపం ఉన్నట్లు చూస్తున్నాం కాబట్టి అది కూడా కంప్లీట్ గా పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పడానికి ఎంత మాత్రము వీళ్ళే దేవుని స్టాండర్డ్స్ లోనికి మీరు నవ్వటానికి బయట ఉన్న ధర్మశాస్త్రం నీకు సహాయం చేయలేకపోతుంది రెండు రెండవది నీ లోపల ఉన్న ఈ గైడెన్స్ సిస్టమ్ చూసారా ఈ సిస్టమ్ కూడా నీకు ఎంత మాత్రము ఆ అది ఎంత మాత్రము నీకు సరైన తప్పు ఒప్పు అనే విషయాన్ని క్లారిటీ నీకు ఎంత మాత్రము ఇవ్వనే ఇవ్వలేకపోతా ఉంది పూర్వము ఉన్న పరిస్థితులకు ఇప్పటికి పరిస్థితులకు చాలా ఆ వ్యత్యాసం ఉంది పూర్వము ఇలా మీరు జూమ్ యాప్ లో కనుక వాక్యం వింటే కనుక మీరు ఘోరమైన పాపులు ప్రకటిస్తున్న నేను కూడా ఘోరమైన పాపిని కల్చర్ లో సంస్కృతిలో మార్పు వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు వేరే ఆప్షన్ ఏమి లేదు కాబట్టి జూమ్ లో వాక్యం కరెక్టేనండి యూట్యూబ్ లో లైవ్ వాక్యం కరెక్టేనండి ఒక ఒక ఆయన హైదరాబాద్ లో ఉండి విజయవాడ లో వాక్యం చెప్పటం లైవ్ ఇవ్వటము కరెక్టేనండి మనస్సాక్షి నెమ్మది నెమ్మదిగా వేరే ఊరికి వచ్చింది ఈ పరిస్థితికి మనస్సాక్షి నెమ్మది నెమ్మదిగా అడ్జస్ట్ అవటం స్టార్ట్ చేసింది అందుకే వేరే వేరే దేశాలకు మన దేశానికి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వచ్చింది అంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మనస్సాక్షి అంటే మనస్సాక్షి ఒక ప్రాబ్లం ఉంది దాని సంస్కృతిని బట్టి అది అడ్జస్ట్మెంట్స్ ని చేసుకుంటుంది అలాంటప్పుడు అది కరెక్ట్ గా మంచే చెప్తుందని అది కరెక్ట్ గా చెడే చెప్తుందని మనం ఎంత మాత్రము చెప్పనే చెప్పలేము సో దర్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈవెన్ మనస్సాక్షిలో కూడా ఏదో సమస్య ఉన్నట్టుగా చూస్తున్నాం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన చూస్తున్నా చదువుతున్నాను రోమ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది వచ్చిన బాహ్యమునకు యూధుడైన వాడు యూధుడు కాదు బాహ్యమైన వాడు యూధుడైనంత మాత్రాన యూధుడు కాదు బాహ్యముగా యూధుడు అంటే అర్థం తెలుసా శరీరమునకు సున్నతి అంటున్నాడు బాహ్యమునకు శరీరమునకు యూధుడైన వాడు యూధుడు కాదు యూధుడు అని ఎలా చెప్పగలం అంటే కనుక వాడు సున్నతి చేస్తాడు బాహ్యమునకు శరీరానికి సున్నతి జరిగినంత మాత్రాన వాడు యూధుడు కాదు మరి ఎట్లా అంట శరీరము శరీరమందు బాహ్యమైన సున్నతి సున్నతి కాదు శరీరానికి జరిగిన సున్నతి సున్నతి కాదు మరి ఏంటి ఇరవై తొమ్మిది వచ్చిన అయితే అంతరంగమందు లోపల జరగాలి అంటున్నారు 
యూదుడైన వాడే యూదుడు మరియు సున్నతి ఏమండి పాయింట్ వచ్చాయి మరి సున్నతి హృదయ సంబంధమైనదై ఆత్మ ఎందు జరుగునదే కానీ ఇప్పుడు సున్నతి కటింగ్ ఎక్కడ జరగాలి అంటే ఆత్మ ఎందే కానీ అక్షరము వలన కలుగునది కాదు ధర్మ శాస్త్రము నీ హృదయాన్ని ఎంత మాత్రము సున్నతి చేయలేచలేదు అట్టి వాడికి మెప్పు మనుషుల వలన కలగదని దేవుని వలనే కలుగును ఏమండి మీకు సున్నతి ఎక్కడ జరగాలి అంటున్నాడు అంటే కనుక అంతరంగంలో జరగాలి మీరు ఏం చేయకూడదు అనే విషయం కటింగ్ ఎక్కడ జరగాలి అంటే అంతరంగంలో హృదయంలో జరగాలి అన్నాడు నేను ఒక వచ్చిన చూపించిన మీకు అంటే మీ సున్నతి హృదయానికి జరగాలి కానీ సున్నతి శరీరానికి జరిగితే ఉపయోగం ఎంత మాత్రం లేదు శరీరానికి సున్నతి జరిగినంత మాత్రాన యూదుడు కాదంట అంతరంగానికి హృదయ సున్నతి జరిగితేనే యూదుడు అన్నాడు ఇంతకీ సున్నతి అనేది అసలు వాళ్ళు ఏమనుకునేవాళ్ళు పాత నిబంధనలో అసలు వారు ఏమనుకునేవారని మీకు చూపిస్తా ద్వితీయ ప్రదేశ్ కాండం యాద బైబిల్ మీకు కనుక బైబిల్స్ ఉండే చూడవలసింది కోరుతున్నాను ద్వితీయ ప్రదేశ్ కాండ ముప్పై అధ్యాయము ఆరో వచ్చి చూస్తున్నాను నేను చదువుతున్నాను జస్ట్ మీరు ఫాలో అయిపోవచ్చు మరియు నీవు బ్రతుకుటకై నీవు బ్రతుకుటకై నీ పూర్ణ హృదయముతోను నీ పూర్ణ ఆత్మతోను నీ దేవుడిని యహోవాను ప్రేమించినట్లు నీ దేవుడిని యహోవాను ప్రేమించినట్లు నీ దేవుడిని యహోవా తనకు లోపటకు నీ హృదయమునకు నీ సంతతి వారి హృదయమునకు సున్నతి చేయుము అన్నాడు ఏమని సున్నతి ఎక్కడ జరగాలంట ఇదిగో నీ హృదయమునకు లేకపోతే నీ సంతతి వారి హృదయమునకు సున్నతి జరగాలి ఏమని విన్నారా అన్నమాట ఇప్పుడు సున్నతి శరీరానికి జరిగితే లాభం లేదంట సున్నతి ఎక్కడ జరగాలి అంటున్నారంటే ఇదిగో హృదయమునకు జరగాలి అన్నాడు ఒకవేళ కనుక హృదయమునకు సున్నతి జరిగితే ఏం జరుగుతుందో చెప్పారు ఇక్కడ మీరు చూసారా నీ దేవుడిని యహోవాను ప్రేమించినట్లు అప్పు నువ్వు నీ దేవుడిని యహోవాను ప్రేమిస్తావు ఆజ్ఞలని ఎన్నన్నాను రెండు ఒకటి నీ దేవుడిని ప్రేమించాలి రెండు నీ పెరుగు నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించాలి ఇప్పుడు సున్నతి హృదయమునకు జరగకుండా నీ లోపల మార్పు జరగకుండా బయట ధర్మ శాస్త్రం ఉండినంత మాత్రాన ఇదిగో నీ నీ నీకు ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ గైడెన్స్ మనసాక్షి ఉండినంత మాత్రాన నువ్వు దేవుణ్ణి ఎంత మాత్రము ప్రేమించనే ప్రేమించలేకపోయా ప్రేమించలేవు అందుకే వారి చేతిలోనికి ధర్మ శాస్త్రం వచ్చిన ఐదు వందల సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వారు ప్రయత్నాలు చేసినా కానీ వారు హృదయానికి సున్నతి జరగలేదు కాబట్టి వారు దేవుణ్ణి ఎంత మాత్రము ప్రేమించలేకపోయారు పాయింట్ సున్నతి లోపల జరగాలి హృదయానికి అప్పుడు నువ్వేం చేయగలవు అంటే కనుక దేవుణ్ణి ప్రేమించగలవు ఐఎమ్ అగైన్ ఐఎమ్ రీడింగ్ ద్వితీయ దేశ కాండ ముప్పై అద్దె మారం వచ్చిన మరియు నీవు బ్రతుకు పుట్టకాయ నువ్వు బ్రతకాలి అంటే కనుక ఎందుకని పాత నిబంధన గ్రంథంలో మనుషులు చనిపోయారు సున్నతి బయట జరిగింది సున్నతి అంతరంగానికి జరగాలి అందుకే వారు చనిపోయారు నువ్వు బ్రతుకు బ్రతుకుటకై నీ పూర్ణ హృదయముతోను నీ పూర్ణాత్మతోను నీ దేవుడిని యహోవాను ప్రేమించునట్లు నువ్వు ఖచ్చితంగా ప్రేమించాలి అంటే కనుక నీ హృదయమునకు సున్నతి జరగాలి ఘోర పైన గనక ఇది ఆ ధర్మ శాస్త్రం రాయబడినంత మాత్రాన ఉపయోగము లేదు ఇప్పుడు సున్నతి లోపల అంతరంగంలో హృదయంలో జరగాలి అప్పుడు నేను ఏం చేయగలను ఒకటి నేను దేవుని ప్రేమించగలను రెండు యహోవాకు లోబడి ఉండగలను అంటున్నాడు వితౌట్ హృదయ సున్నతి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపాసిబుల్ టు లవ్ గాడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపాసిబుల్ టు ఒబే గాడ్ నేను దేవునికి లోబడలేను దేవుని ఎంత మాత్రం ప్రేమించలేను ఎప్పుడు సున్నతి జరగకుండా ఏ సున్నది అంతరంగంలో హృదయంలో సున్నతి జరగకుండా ఇది నేను చేసే అవకాశం ఎంత మాత్రము లేనే లేదు అని మనం చూస్తున్నాం సో మీకు ఒక విషయం అర్థం అవ్వాలి ధర్మ శాస్త్రమును బట్టి నువ్వు దేవుని ప్రేమించలేవు రెండు నీకున్న మనస్సాక్షిని బట్టి కూడా నువ్వు దేవుని ఎంత మాత్రము ప్రేమించనే ప్రేమించలేవు గుడ్ న్యూస్ చెప్పన ఈ యొక్క ఈ సున్నతి అందరికీ జరిగే అవకాశం ఉందన్నాడు నేను కమిటు పాయింట్ సున్నతి ఎలా జరుగుతుందో సున్నతి ఎలా చేస్తున్నాడు మీకు చెప్పబోతున్నారు ఏహి స్కేల్ గ్రంథం ఇది కూడా పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఉంది బట్ ఈ హ్యావ్ మిస్ అండర్స్టూడ్ అది కొంచెం తప్పుగా అర్థం చేస్తున్నారు వాళ్ళు మనకు ఏసు ప్రభు వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి పౌలు వాటిని అన్నిటినీ బోధించాడు కాబట్టి చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది అండ్ దమింగ్ టు ఏహి స్కేల్ గ్రంథం ముప్పై ఆరో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఐదు వచ్చిన లేకపోతే ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఏడు వచ్చిన చూస్తున్నాం లోపల అంతరంగంలో హృదయంలో 
మార్పు వస్తుంది ఎలా వస్తుంది మార్పు అంటుందా నేను చదువుతున్నాను నేను అసలు ఆ మాటకు వస్తే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అవసరత ఎందుకో నీకు ఈ వచ్చాలు చూస్తే నీకు అర్థమైపోతుంది నేను అన్య జనంలో నుండి మిమ్మల్ని తోడుకొని ఆ దేశంలో నుండి సమకూర్చి మీ స్వదేశములోనికి మిమ్మల్ని రప్పించిన నేను మరలా మిమ్మల్ని మీ స్వదేశమునకు రప్పిస్తా అన్నాడు ఆ తర్వాత మీ అపవిత్ర యావత్తు పోవునట్లు మీ అపవిత్రత యావత్తు పోవునట్లు నేను మీ మీద శుద్ధ జలమును జల్లుదను అన్నాడు మీ 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 నేనేం చేస్తా తెలుసా మీ అపవిత్ర అపవిత్రత యావత్తు పోవాలి అంటే కనుక నేను మీ మీద ఏం చేస్తానంటే శుద్ధ జలమును జల్లుతాను మీ విగ్రహము వలన మీకు కలిగిన అపవిత్రత అంతయు తీసివేస్తా తీసి వేసేదను మీరు పదాలు చూసుకోవాలి తీసి వేసేదను మీరు తీసేసుకోవాలి అని చెప్పట్లా జల్లుకోవాలి అని చెప్పలా నేనే జల్లుతాను అందుకే దాని పేరు కృప అని చెప్పాం కృప ఆ మీ మీ అపవిత్రత యావత్తు పోయినట్లుగా చేస్తుంది కృపే మీ విగ్రహం వల్ల మీకు కలిగిన అపవిత్రత అంతయు తీసివేసేట్టుగా చేస్తుంది మీరేమి తీసివేసుకోవట్లేదు మీరేమి అపవిత్రపరచుకో అపవిత్రపరచుకోవట్లేదు మీరేదో చేసిన దాన్ని బట్టి పవిత్రపరచబడరు మీరేదో చేసిన దాన్ని బట్టి మీరు మీరు ఆ పాపం పోగొట్టుకోలేరు ఆయన చేస్తాడు అప్పుడు మీరు పాపములను పోగొట్టుకుంటాను అన్నాడు తర్వాత అంటున్నాడు నూతన హృదయము మీకు ఇచ్చేదను సూపర్ ఉంది నూతన హృదయములు నేను మీకు ఇస్తా 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 అన్నాడు అంటే లోపల సున్నతిని నేనే చేస్తానున్నాడు హృదయ సున్నతిని నేను చేస్తాను అన్నాడు నూతన స్వభావం మీ కనుక చేస్తా విన్నారా ఒకసారి ఏమో నూతన హృదయం మీకు ఇస్తాను మీకేమో నూతన స్వభావమును కలగ చేస్తాను రాతి గుండె మీలో నుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకు ఇస్తా ఐ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ సర్కమ్ సైడ్ మీ లోపల నేను సున్నతిని చేస్తాను అన్నాడు అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు రెండు చేస్తారు ఒకటి మీ దేవుడని హోవాను ప్రేమిస్తారు రెండు మీరు దే మీకు దేవునికి మీరు మీరు మీ దేవుడు అనే హోవాకు లోబడతారు ఎవడు దేవుని ప్రేమిస్తాడో ఎవడు లోబడతాడో వాడి డిఫాల్ట్ గా వాడిని పొరుగు వాడిని కూడా ప్రేమించడం స్టార్ట్ చేస్తాడు ఎక్స్టర్నల్ గా ఉన్న బాహ్యంగా ఉన్న ఈ ధర్మ శాస్త్రము ఈ రెండు చే చేయించలేకపోయింది అంతరంగంలో ఉన్న మనస్సాక్షి అని పిలవబడుతున్న ఇంటర్నల్ గైడ్ సిస్టమ్ కూడా ఇది చేయలేకపోయింది బికాస్ అది కల్చర్ కి కల్చర్ కి అది తన తాను అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ పోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు అంటున్నాడు మీరు నా దగ్గరికి రావాలి అంటే నన్ను ప్రేమించాలి అంటే కనుక నేనే మీకు ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చా అది ఏంటి అంటే కనుక నేనే వచ్చి మీ అంతరంగంలో మీ హృదయములో ఆపరేషన్ చేస్తా మీ హృదయములను మీకు ఇస్తా నూతన హృదయములు మీకు ఇస్తా నూతన స్వభావం మీకు ఇస్తా రాతి గుండెను తీసివేస్తా మీకు మాంసపు గుండెను ఇస్తాను ఎప్పుడైతే రాతి గుండెను తీస్తాడో ఎప్పుడైతే మాంసపు గుండెను ఆయనే చేస్తాడో మీరు మీరు అప్పుడు దేవుని ప్రేమించడం ప్రారంభిస్తారు అప్పుడు మీరు దేవునికి లోపట్టడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఈ అంతా ఇదంతా ఈ పని అంతా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చేస్తున్నాడు మనం ఏదో సూపర్ గా ఉన్నాం అని ఆయన చేయటం కాదు మనం ఏదో మంచి భక్తి పనులు చేయటం కాదు ఆయన కృప ద్వారా దీని అంతటిని చేస్తున్నాను అన్నాడు అందుకే ప్రిల్లర్ అందుకే దేవుడు క్రీస్తు చేసిన పనిని బట్టి తండ్రి అనే దేవుడు మన పట్ల ఆయన సంతృప్తి కలిగి ఉన్నాడు ఇప్పుడు మన హృదయం సొంత చేయబడింది కాబట్టి మన హృదయము ఎవరు యేసు ప్రభు రక్షకుడుగా అంగీకరించాడో వారి 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 కంట నూతన హృదయం అన్నాడు ఎవరైతే యేసు ప్రభు రక్షకుడుగా అంగీకరించాడో వాడికి నూతన స్వభావం ఎవరు యేసు ప్రభు దేవుడు నొప్పుకున్నాడో వాడికి రాతి గుండిపోయింది ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందంటే వానికి మాంసపు గుండు వచ్చింది సో ఇవన్నీ ఒక మాటలు చెప్పాలంటే నేను ఇప్పుడు దేవుడిని ప్రేమించడం ప్రారంభించా దేవుడికి లోబట్టడం ప్రారంభించా ఇప్పుడు నేను నా సహోదరుని నేను ప్రేమించడం ప్రారంభించా చూడ ఆ తర్వాత అంటున్నాడు నా ఆత్మ మీ అందుంచి ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ గైడెన్స్ కొత్త వచ్చింది మనకి మన సాక్షి పోయింది ఇక మన సాక్షి వల్ల ఉపయోగం లేకుండా పోయింది బికాస్ అది టైం టు టైం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ పోయింది టైం టు టైం అది మార్చుకుంటూ పోయింది సంస్కృతి ప్రకారము అది అది చేంజ్ చేసుకుంటూ పోయింది తన వల్ల ఉపయోగం లేదు అందుకే నేను ఏం చేస్తానంటే నా ఆత్మను మీ ఎందు ఉంచి కామ నా కట్టగలను నా నా నడుసరించు వారిగాను నా విధులు గైకొన్న వారిగాను మిమ్మలను నేను చేసేద లోపల నుంచి ఇప్పుడు మీరు ఎలా ఉండాలి మీరు ఎలా ఉండకూడదు సిస్టమ్ లోపల నుంచి వస్తుంది అంటే అర్థం తెలుసా మీరు మీరు ఆల్రెడీ కార్ ట్రావెల్ చేసి ఇప్పటికే మీరు ఒక మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఎదురుగా ఒక పంది పిల్ల ఒక్కొక్క పిల్ల వస్తుంది ఇప్పుడు అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ ప్రకారము రెండు వందల యాభై రెండో ఆర్టికల్ ప్రకారము నేను బ్రేక్ వేయాలని ఎవడు మీకు చెప్పడు 
ఇదిగో లోపల ఉన్న సిస్టమ్ ఇప్పుడు అదిగో మీకు మీ ఎదురుకి కుక్క పిల్ల రాగానే డిఫాల్ట్ గా మీరు మీ మీ యొక్క రైట్ లెగ్ వెళ్ళి బ్రేక్ మీద వేయటం స్టార్ట్ చేస్తుంది బికాస్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు లోపల ఉంది సేమ్ టు సేమ్ అన్నాడు బయట ఉన్న ధర్మశాస్త్రం మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని ఎంత మాత్రం నాకు లోపరేట్లు గా చేయలేకపోయింది ఇదిగో మీకున్న మీకు ఇచ్చిన ఇంటర్నల్ గైడెన్స్ ఇష్టమైన మనసాక్షి నన్ను ప్రేమించలేకుండా చే నన్ను ఎంత మాత్రము సరిగ్గా ప్రేమించలేకుండా చేసి ఉపయోగపడలేదు అందుకే నేను మీకు ఏం చేస్తానంటే నా ఆత్మను నేను మీకు ఇస్తానన్నాడు సో నాకు ఆత్మ దేవుడు మన లోపల నివసిస్తున్నాడు కాబట్టి ఇదిగోండి మనము అదిగో ఆయన చెప్పినట్లుగా మనము ఆయన ఆయనకు లోపడతాము ఆత్మదేవుడు మన లోపల నివసిస్తున్నాడు కాబట్టి ధర్మ విధులు మన లోపల ఉంచాడు కాబట్టి మన హృదయం పైన వాటిని రాశాడు కాబట్టి మనం ఈ మనం చాలా సింపుల్ గా దేవుని ప్రేమించగలుగుతున్నాం చాలా సింపుల్ గా మనము ఎదుటి వాడిని కూడా ప్రేమించగలుగుతున్నాం వై క్రిస్టియన్స్ మాత్రమే ఎక్కువ చారిటీ చేయడానికి ఇష్టపడతారు అని మిగిలిన వారు చేయరు నా ఉద్దేశం కాదు ఎందుకని క్రిస్టియన్ చారిటీ ఎక్కువ ఉన్నాదు బికాస్ పొరుగు వారిని ప్రేమించాలనుకుంటున్నారు పొరుగు వారిని ప్రేమించాలన్న కోరిక ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నాట్ బికాస్ అది 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 పుస్తకంలో రాయబడి ఉంది కాబట్టి కాదు ఎందుకు ఎదుటి వాడిని ప్రేమించాలన్న కోరిక వచ్చిందండి కనుక నీ లోపల ఆయన రాసి పెట్టాడు కాబట్టి ధర్మ విధులు ఇప్పుడు అంతరంగంలో రాసి పెట్టేశాడు కాబట్టి నేను చదువుతున్నాను యోహాన్స్ వార్త పద్నాలుగు అధ్యాయము పదహారో వచ్చి నుంచి పదిహేడో వచ్చిన వరకు మీరు బైబిల్ తీవలసిన కోరుతున్నాను నేను చదువుతున్నాను మీరు నన్ను ప్రేమించి నేడలా నా ఆజ్ఞలు గై కొందరు మీరు నన్ను ప్రేమించి నేడలా మీరు నా ఆజ్ఞలు గై కొందరు ప్రేమించి నేడలా అంటే ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఆయన ప్రేమిస్తున్నాం ఎలా ప్రేమిస్తున్నాం సిస్టమ్ లోపల ఉండిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేసింది ఆ సిస్టమ్ లోపల సున్నతి జరిగిపోయింది ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది సున్నతి అది నాకు నూతన హృదయం వచ్చింది నూతన మాంసం రాత్రి గుండె పోయింది మాంసం హృదయం వచ్చింది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నా ఆయన ప్రేమిస్తున్నా ఆయన ప్రేమిస్తే నేను ఏం చేస్తా ఆజ్ఞలు గైకొంటున్నా ఇక నేను ఆజ్ఞలు గైకొంటా లేదు అనే విషయం అసలు ఎక్కడ లేదు ఇంకా ఆజ్ఞలు డిఫాల్ట్ గా నేను గైకుంటున్నా ఎందుకు గైకుంటున్నా అదిగో హిస్టరీ గ్రంథం ప్రకారము ఆత్మ నా ఎందు ఉంచారు కట్టడం అనుసరించే వారుగా నా విధులు గైకున్న వారిగా మిమ్మల్ని చేస్తారన్నాడు ఆయనే నా నేను కట్టడం అనుసరించే వారిగా విధులు గైకడ వారిగా చేస్తున్నా నేను చేస్తున్నానంటే ఆజ్ఞలు గైకున్నా ఆజ్ఞ ఏంటండి ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలు రెండు మాటలు చెప్పండి దేవుని ప్రేమించు పొరుగు వాడిని ప్రేమించు సో నేను నేను ఇవన్నీ చాలా సింపుల్ గా చేస్తున్నా నేను తండ్రిని వేరుకుందును మీ యొక్క ఎల్లప్పుడు ఉండటకై ఆయన వేరే ఆదన కట్ట అనగా సత్య స్వరూపి ఆత్మ సత్య స్వరూపి ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించరు లోకము ఆయనను చూడదు ఆయన ఎరుగుదురు ఆయన పొందనేరదు మీరు ఆయన ఎరుగుదురు ఆయన మీతో నివసించును మీలో నివసించును ఆయన మీతో నివసించును ఏసు పన్నెండు మంది శిష్యులో ఉన్నాడు ఆయన మీలో మీలో ఉండును పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు పెంతుకు వస్తే నాన్న నూట ఇరవై మందిలోనికి ఆయన దిగి వచ్చారు దాన్ని మీకు తెలుసు కదా యోహాన్ సువార్త ఇరవై ఆటం టెక్నికల్ గా స్పెషల్ గా మాట్లాడాలండి కనుక యోహాన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయం నేను చదువుతున్నాను ఇరవై రెండో వచ్చిన చదువుతున్నాను ఇరవై రెండో వచ్చిన ఆయన ఈ మాట చెప్పి వారి మీద ఊది పరిశుద్ధ ఆత్మ పొందుడు అని చెప్పారు నిజం చెప్పాలంటే ఆ పదకొండు మంది పరిశుద్ధ ఆత్మను ఏసు వారి పైన ఊదినప్పుడే పొందారు టెక్నికల్ గా ఇది యాభై దినముల తర్వాత అనగా పెంతు కోస్తు పండగ రోజున వారందరూ పరిశుద్ధ ఆత్మ చేత నింపబడ్డారు అని చూస్తున్నాం అపస్తుల గ్రంథం రెండో అధ్యాయంలోకి వెళ్తే కనుక మేడ గదిలో ఎవరైతే కూరు కూడుకున్నారో వారందరి మీదకి పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు అకస్మాత్తుగా దిగి వచ్చారు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ వారి పైన మన పైన ఆయన ఎంత మాత్రము దిగిరాడా ఆయన మనలో నివసించట్లేదా పౌలు పులసీలకి ఉత్తరం రాస్తూ ఒకటి అన్నాడు దయచేసి మీ బైబిల్ తీయాలి ఖచ్చితంగా పులసీలకి రాసిన పత్రిక సూపర్ ఉంది వచ్చిన ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన నుంచి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన వరకు మనం చదువుతున్నాం నేను తెలుగులో కొంచెము క్లమ్జీగా ఉంది కానీ ఇంగ్లీష్ లో అయితే డెడ్ ఈజీగా ఉంది తెలుగులో చదువుతాను ఫస్ట్ దాని విల్ గో టు ఇంగ్లీష్ దేవుని వాక్యములు కామ అనగా యుగములలోను తరములలోను మరుగు చేయబడి ఉన్న మర్మం ఏమండి ఒక ఒక వాక్యం అంట యుగములలోను తరములలోను మరుగు చేయబడింది అన్నాడు అది ఏంటంట సంపూర్ణంగా ప్రకటించినప్పుడు కామ మీ నిమిత్తము నాకు అప్పగించబడిన దేవుని ఏర్పాటు ప్రకారము నేను ఆ సంఘములకు పరిచయాన కూడా ఏంటి మరము అన్ని జనుల్లో ఈ మరమ యొక్క మహా మహాదేశ్వరి మెట్టుతో ఈ ఈ మర్మముకున్న గొప్పతనం ఏంటంటే అది మహా ఐశ్వర్యం కలిగింది అండి అంటున్నాడు ఏంటా మర్మము ఏంటా ఐశ్వర్యం అనగా మీ అందున్న క్రీస్తు క్రీస్తు ఎక్కడ ఉంటున్నాడంట 
మీ అందున్న క్రీస్తు మీ లోపల క్రీస్తు నివసిస్తున్నాడు సో వాట ఇప్పుడు కట్టడలు నియమములు నిబంధనలు ఆజ్ఞలు అన్ని లోపల నుంచి బయటకు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మీరు చేయకూడదు అనుకున్న మీ వల్ల కాదు ఆయన వాటన్నిటినీ చేయి చేస్తాడు నేను మెసేజ్ ఎంఎస్సి ట్రాన్స్లేషన్ చదువుతున్నాను వెరీ సింపుల్ గా ఉంది ద మిస్ట్రీ హాస్ బీన్ కెప్ట్ ఇన్ ద డార్క్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం చాలా కాలం అంట ఈ మర్మము అంధకారంలో పెట్టబడింది బట్ నో ఇట్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఇన్ ద ఓపెన్ ఇది అందరికి తెలవబడిన మర్మం అన్నాడు God wanted everyone, not just you, to know that rich and glorious secret inside and out, regardless of their background. Our background to sammandam lakunda, this is the devil, our lopala mahimunu pettyan on that. రికార్డ్లెస్ ఆఫ్ ది రిలీజియన్ స్టాండర్డ్స్ వారు ఏ మతానికి చెందినా కానీ వారు ఏ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నా కానీ దాన్ని ఇచ్చారు అన్నారు ఏంటంటే ద మిస్ట్రీ నే నక్షల్ ఈజ్ జస్టిస్ ఈ రహస్యాన్ని ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే కనుక క్రైస్ట్ ఈజ్ ఇన్ యూ నీ లోపల క్రీస్తు నివసిస్తున్నాడు నీ లోపల క్రీస్తు నివసిస్తున్నాడు అన్న విషయమే మర్మము అన్నాను ఆ మర్మం ఎలాంటిది అంటే కనుక సో దే ఫోర్ యు కెన్ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు షేర్ టు షేరింగ్ ఇన్ గాడ్స్ గ్లోరీ కాబట్టి ఏంటి అంటే కనుక దేవుని మహిమను మహిమలో నువ్వు షేర్ తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నవాడు అని చెప్తున్నాడు వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ వర్డ్స్ ఏమైనా బైబిల్ ఏం చెప్తుందో తెలుసా మీ లోపల క్రీస్తు నివసిస్తున్నాడు ఇప్పుడు దాకా ఆజ్ఞలు బయట ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆజ్ఞలని లోపలికి వచ్చాయి సో నువ్వు డిఫాల్ట్ గా ఆజ్ఞలని పాటించే వాడిగా ఉన్నావు మనం ఎక్కడ ప్రారంభించాము తెలుసా ఇదిగోండి ఇర్మియా గ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయంలో ప్రారంభించాము వారి మనసుల మీద నా ధర్మ ధర్మ విధుల నుంచేదను వారి హృదయముల మీద వాటిని రాసేదను సో రాస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయగలరు ఏం చెయ్యాలి ఏం చేయకూడదు అనే విషయం మీకు చాలా ఈజీగా తెలిసిపోతుంది మీరు ఎలా చెయ్యాలి ఎలా చేయకూడదు అనే విషయం మీకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది మీరు అంటారు ఏమంటే నేను ఇది కొనాలి అని కొనకూడదు అది తినాలి అని తినకూడదు నేను అలా అటు వెళ్ళాలి వెళ్ళకూడదు నేను కూడా చాలా సార్లు అక్కడ మీటింగ్ పెట్టాలా పెట్టకూడదా ప్రస ఏం ప్రసంగించు ఈ ఈ క్వశ్చన్స్ తో ఎప్పుడు మనం ఉంటాం ఏమండి ఇప్పుడు నా లోపల బోర్డు మీకు మీకు ఏ ప్రశ్న అడిగినా కానీ ఏమండి విన్నారా మీరు ఏ ప్రశ్న అడిగా కానీ ఈ ప్రశ్న యొక్క జవాబు బయట నుంచి రాదు ఈ ప్రశ్న యొక్క జవాబు మీ లోపల నుండి వస్తారు ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కొత్త నిబంధన రహస్యం ఏది ఏంట రహస్యము అంటే కనుక మీకు ఏ ప్రశ్న ఉన్నా కానీ దేవుని చిత్తం తెలుసుకోవాలన్న ఆలోచన మీకు ఉన్నా కానీ దాని యొక్క జవాబు బయట నుంచి లోపలకు రాదు దాని యొక్క జవాబు లోపల నుండి బయటకు వస్తుంది అన్నాడు దట్ ఇంపార్టెంట్ విషయం జవాబు బయట నుంచి లోపలకు రాదు జవాబు లోపల నుండి బయటకు వస్తుంది ఉదాహరణకి నేను ఇది కొనాలి అనుకుంటున్నా ఇది కొనొచ్చా కొనకూడదా ఇక్కడ కాలు నిలబడేది బయట నుంచి లోపలకు రావటం కాదు లోపల నుండి బయటకు వెళ్తుంది ఎలా తెలుసుకోవచ్చు చూడండి ఫిలిపి కొలశీలాస పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదిహేనో వచ్చిన చూస్తున్నా మూడో అధ్యాయము పదిహేనో వచ్చిన దగ్గర సమస్యగా ఉంది కొంచెం స్లోగా తగ్గుతా మూడో అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన చూస్తున్నా మూడో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన క్రీస్తు అనుగ్రహించు సార్ విన్నారా క్రీస్తు అనుగ్రహించు నేను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు క్రీస్తు ఎక్కడ ఉన్నాడు మీ లోపల ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నాడు మీ లోపల ఉన్నాడు వేరే ఒక ఆదరకర్త నాయనే వేరే వాడు ఆయన సో మేమిద్దరం ఒక్కటే కానీ ఆయన వేరు ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు తెలిసి ఇప్పుడు మీ లోపల ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తు అనుగ్రహించు అనుగ్రహించు సమాధానము అన్నాడు ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ప్రశ్న అడిగితే కనుక ఫస్ట్ ఆయన ఏం ఇస్తాడంటే సమాధానం ఇస్తాడు మీరు ఈ బయట కొనాలనుకుంటున్నారు అయ్యా నేను కొనొచ్చా కొనకూడదా అన్నారు అది చెప్పి వినిపించదంట మీ లోపల సమాధానం ఉంది ఎందుకని మీ లోపల సమాధానం ఉంది బికాస్ ఆయన మీ లోపలే ఉన్నాడు కాబట్టి నా నా ధర్మ విధులను వారి లోపల ఉంచుతాను నా ఆత్మను వారి లోపల ఉంచుతాను జవాబు బయట నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు అది పాత నిబంధన జవాబు లోపల నుంచి బయటికి ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి ఇది కొత్త నిబంధన ఐఎమ్ రీడింగ్ ఐఎమ్ రీడింగ్ కొలశీలాస పత్రిక మూడవ అధ్యాయం రీడింగ్ ఫిఫ్టీన్త్ బస్సెస్ ఐఎమ్ కరెక్ట్ క్రీస్తు అనుగ్రహించు సమాధానం ఆయన ఏమిస్తారంటే మీకు సమాధానం ఇస్తారు మీరు ఒక కారు కొనుక్కోవాలనుకున్నారు అనుకోండి 
ఎవరు నేను కారు కొనొచ్చా కొనకూడదా బయట నుంచి రాదు టీవీలోంచి ఎవడో మీకు చెప్పడు మెరుపేమి రాదు వర్షమే మీ పడదు ఆయన కారు ముగ్గులోంచి ఉడుముతో సాయంత్ర మేఘముతో ఏమి రాదు మీ హృదయములోంచి అనుగ్రహించు సమాధానం ఆయన మీకు సమాధానం ఇస్తాడు ఎక్కడ ఇస్తాడంట మీ హృదయములో ఏమి చున్నని ఈడి అన్నారు సమాధానం ఎక్కడ వస్తుంది తెలుసా ఏ మీ హృదయములలో ఏమి చున్నని అన్నారు ఏమండి మీకు అంటే అర్థం తెలుసా మీ మీరు అది చెయ్యాలా చేయకూడదా అనే క్వశ్చన్స్ దగ్గర మీరు చేస్తున్నప్పుడు మీ హృదయంలో ఏముంటుంది తెలుసా సమాధానం ఉంటుంది ఆ సమాధానం ఎలాంటిది ఏలు చుండనీయుడి అన్నాడు దాన్ని గ్రీక్ పదం కనుక చూస్తే కనుక ఏలు చుండనీయుడి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎంపైర్ అని అర్థం ఆర్ డైరెక్షన్ అర్థం అంటే మీ లోపల ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ లోపల ఉన్న క్రీస్తు మీ హృదయములకు డైరెక్షన్ చేస్తాడు మీరు మనం మనము మనకి క్రికెట్ బాగా తెలుసు కదా మనం బౌలింగ్ వేసాం అనుకోండి బౌలింగ్ వేసిన తర్వాత వాడు బ్యాట్ తో మిస్ అయ్యి ప్యాడింగ్ దగ్గర దగ్గర చంపాయర్ అంటాం అంటే అర్థం తెలుసా నీ నిర్ణయాన్ని నాకు చెప్పు రైటా రాంగ్ గా ఈ రెండిట్లో ఏదొకటి నాకు చెప్పు అన్నాడు ఇప్పుడు క్రీస్తు సమాధానము మీ హృదయముకు ఎంపైర్ అన్నాడు అంటే అర్థం తెలుసా నువ్వు వెళ్తున్నప్పుడు నువ్వు రైట్ వే లో వెళ్తున్నప్పుడు సమాధానం రాంగ్ వే లో వెళ్తున్నప్పుడు అంతా గలిబిలి గలిబిలి అయిపోతూ ఉంటది బికాస్ క్రీస్తు హృదయ క్రీస్తు యొక్క క్రీస్తు నివసిస్తున్నాడు ఆయన ఆయన మీ హృదయంలో ఉన్నాడు కాబట్టి పదిహేను వచ్చిన ప్రకారము అనుగ్రహించు మీ లోపల ఆయన ఒకటి అనుగ్రహిస్తున్నాడు ఏమనుగ్రహిస్తున్నాడు సమాధానం అది ఎక్కడ మీరు ఫీల్ అవుతారు హృదయంలో ఏం చేయబోతున్నాడు ఆయన ఎంపైర్ గా ఉండబోతున్నాడు మీరు వెళ్తున్న మార్గం రైట్ రాంగ్ గా అని చెప్పబోతున్నాడు మీరు ప్రతి విషయం ఇప్పుడు ఉదయం నీళ్లు నేరుకోండి ప్రభు నేను నీళ్ళు తాగొచ్చా తాగకూడదా అని చేయకూడదు నేను నీళ్ళు తాగాలనిపిస్తే నేను నీళ్ళు తాగేయాలి నేను అటు వెళ్ళాలనిపిస్తే వెళ్తూ ఉంటా ఇటు వెళ్ళాలంటే వెళ్తూ ఉంటా ఆయన అక్కడ వెళ్తున్నప్పుడు అది ఎంపైర్ గా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన అక్కడికి వెళ్తున్నప్పుడు ఇట్లా తిరగగానే టర్నింగ్ తిరగగానే నాకు చాలా అసమాధానంగా అనిపిస్తుంది బికాస్ ఇది రాంగ్ అని ఆయన చెప్తున్నాడు ఎప్పుడైతే రాంగ్ అని చెప్పాడో థ్యాంక్ యూ లాడ్ అని చెప్పి మనం వెనక్కి తిరిగి మళ్ళా మరలా మనం వేరే రోడ్ లో వెళ్ళాలి ఆయన ప్రతిసారి నేను చెర్ల వెళ్ళాలా లేకపోతే సుంకోలు వెళ్ళాలా లేకపోతే ఇల్లందు వెళ్ళాలా ఇవేమి చెప్పరు ఆయన నువ్వు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు నీకు ఆపర్చునిటీ ఆపర్చునిటీస్ అవకాశాలు దొరుకుతూ అవి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడైతే అది రాంగ్ అనుకో ఎంపైర్ అంటాడు రాంగ్ నువ్వు బయటకు వెళ్ళిపో అన్నాడు సో మనం మనము వేరే మార్గంలో బయటకు రావాలి ఒక అందుకే అన్నాడు మీ లోపల ఉన్న ఆత్మ మిమ్మల్ని ఏం చేస్తున్నారంటే కనుక ఇప్పుడు గైడెన్స్ చేస్తున్నాడు మనసాక్షి కూడా గైడెన్స్ చేస్తున్నాడు అయితే సంస్కృతిని బట్టి అది ఆ మనసాక్షి అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోయింది కానీ పరిశుద్ధాత్మదేవుడు సంస్కృతిని బట్టి కాదు అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతాడు ఆయన వాక్యములు మాత్రమే నేను చెప్తాడు సో నువ్వు 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 మాక్సిమము తప్పు చేసే అవకాశం ఎంత మాత్రము ఉండేది కాదు అందుకే దేవుని చెప్తే మనం తెలుసుకోవాలి నువ్వు అన్ని చేస్తున్నప్పుడు మీ హృదయంలో సమాధానం ఉందనుకోండి చేసేది సమాధానం లేదనుకోండి అది మీరు మీరు ఎంత మాత్రము దాన్ని ఆపేసుకుని వేరేది చేయటం ప్రారంభించాడు ఎందుకని రోమ పత్రిక పద్నాలుగో అధ్యాయము పదిహేడో వచ్చిన చూస్తే కనుక దేవుని రాజ్యము భోజనము పానము కాదు కాని నీతియు సమాధానము అన్నాడు ఇదిగో దేవుడు రాజ్యం ఏంటి తెలుసా నీతియు సమాధానం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీరు ఏం పని చేస్తున్నా ఇది 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 దేవుని పని అని మీరు ఎలా తెలుసుకోవచ్చు తెలుసుకోవచ్చు అంటే కనుక విల్ హ్యావ్ ఎ పీస్ ఇన్ అవర్ హార్ట్ మీ హృదయంలో సమాధానము సమృద్ధిగా మీకుంటుంది మీరు ఈ ఈ ఇదిగో ఇదేమి ఇదేది ఇదేమో పెద్ద ఆకాశం నుంచి ప్రతిసారి అంచే నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు ఇలా చేయకు అలా ఏం చెప్పడా ఆయన నువ్వు దీని ఈ సిస్టమ్ కి నిన్ను కల్టివేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఈ సిస్టమ్ లో నువ్వు ఏ నువ్వు నడుస్తూ ఉండాలి అందుకే రెగ్యులర్ గా నీ స్పిరిట్ లో నుంచి వస్తున్న మాటలు నువ్వు వింటూనే ఉండాలి ఒక ప్రక్కన నీ పక్కన వారు మాట్లాడుతున్న మాటలు వింటుండాలి రెండో ప్రక్కన ఈ స్పిరిట్ నీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వింటూ ఉండాలి ఆయన నీకు సమాధానం ఇస్తుంటాడు ఆయన నీకు చెప్తుంటాడు ఇది రైట్ ఇది రాంగ్ అని చెప్తుంటాడు నేను ఒక వచ్చిన మీకు చూపిస్తాను చూడండి మనము చూసినట్లయితే యక్ష గ్రంథం ఇరవై ఆరో అధ్యాయము మూడో వచ్చిన మనకు చూసినట్లయితే యక్ష గ్రంథం ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము నేను చదువుతున్నాను మూడవ వచ్చి చూస్తున్నాను ఎవరి మనసు నీ మీద ఆనుకున్నో ఏమండి ఎవరి మనసు నీ మీద ఆనుకున్నో 
వాణి నిన్ను పూర్ణ శాంత శాంతి గలవాణిగా కాపాడుతావు సో నిగ్గర్ గా మనము సమాధానము ఎలా వస్తుంది ఏంటి అనే విషయాన్ని మనము వెతుకుతూ ఉండాలి అంతే నేను నేను పద పదిహేడు వచ్చిన పదహారు వచ్చిన చూస్తున్నాను సో మూడో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన ముప్పసి పత్రిక సంగీతములతోనూ కీర్తనలతోనూ ఆత్మ సంబంధం పద్యములతోనూ ఒకరినొకరు బోధించు బుద్ధి చెప్పుచు కృపా సైతముగా మిరదములు దేవుని గురించి గానము చేయొచ్చు సమస్త విధములైన జ్ఞానముతోనూ వాక్యముతోనూ సమృద్ధిగా నింప మీరు ఆ నివసింపనీయుడు అన్నారు సో మీరు ఏం చేయాలని కనుక సమృద్ధిగా దాన్ని నివసింపనియాలి ఎప్పుడైతే వాక్యం సమృద్ధిగా నివసిస్తుంటారో మీరు హ్యాపీగా బ్రతుకుతారన్నారు సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ విషయము మంచి చెడులు అంటున్నాం కదా మీకు మీకు తెలుసు కదా నేను నేను ఒక విషయం చెప్తాను మీరు చూడండి కావాలంటే గోటి క్లోజ్ ఇచ్చా విత్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ అయిపోతుంది విత్ ఇన్ టెన్ టు మినిట్స్ అప్రోచ్ చేస్తున్నా సో నేను ఈ మంచి చెడులు ఏది మంచిది ఏది చెడ్డది ఎలా 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 తెలుసుకోగలుగుతా ఉండే మీకు చూపిస్తా చూడండి రాజుల రెండో మొదటి మొదటి గ్రంథానికి వెళ్దాం రాజుల మొదటి గ్రంథం ప్లీజ్ మీరు బైబిల్ ఓపెన్ చేయాలి ఇందులో రెండు మూడు పదాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ పదాలు ఉన్నాయి వాటిని అండర్లైన్ చేసుకుందాం రాజుల మొదటి గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన నుంచి నేను పదమూడు వచ్చిన చూస్తున్నా నేను చదువుతున్నాను గిబియాలో యహోవా రాత్రి వేళ స్వప్న మందు సలోమోనుకు ప్రత్యక్షమై ఏమండి సలోమోనుకి ఎక్కడ ప్రత్యక్షమైనంట సలోమోనుకు రాత్రి వేళ ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన నిద్రపోతున్నాడు కాబట్టి ఆయనకి ఏమొచ్చింది స్వప్నం వచ్చింది స్వప్నం వచ్చింది అంటే అర్థం తెలుసా అది నేను అనుకుంటే వచ్చేది కాదు స్వప్నం స్వప్నం అంటే నాకే నాతో ఏ సంబంధం లేకుండా వచ్చేదాన్ని స్వప్నము అంటాడు నేను ఆడే కారు కొన్నట్లుగా స్వప్నం వచ్చింది అది నేను అనుకోవాలా నా బ్రెయిన్ దాన్ని రీడ్ చేసింది అది ఎట్లా అంటా నేను నా 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 నేనేం అనుకోవాలా దేవుడే నాకు ఆ స్వప్నాన్ని ఇచ్చారు అన్నాం దాని గ్రంథం రెండో అధ్యాయంలో నెబ్బకథ నేను జరిగి స్వప్నం వచ్చింది నెబ్బకథ నేను ఏమో అనుకోవాలా దేవుడు దాన్ని ఇచ్చారు కదా దేవుడు దాన్ని ఇచ్చారు సో అట్లాగే రాత్రి వేళ సలోమోను స్వప్నం వచ్చింది దాని సలోమోన్ ఏమి నాకు ఇది కావాలని చెప్పలేదు కానీ దేవుడు ఏ సలోమోనుకి ఈ స్వప్నం ఇచ్చాడు అంటే అదని తెలుసా ఇట్స్ గ్రేస్ ఇది కృప అన్నాడు సలోమోను సలోమోని జ్ఞానవంతుడు అంటున్నాం కదా మనం జ్ఞానవంతుడు ఎట్లా అంటున్నాం అంటే ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ నిర్ధారించగలిగిన వాడిని జ్ఞానవంతుడు అన్నాం ఈ జ్ఞానం ఎలా వచ్చింది గ్రేస్ స్వప్నం ముందు వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని గ్రేస్ అంటున్నాం అంతేగాని అది మెలుకు కొన్నప్పుడు దేవుడు ప్రత్యక్షమై అది దేవుడు దేవుడు నీకు ఏం కావాలంటే కనుక జ్ఞాన వివేచనములు మీ మీ ప్రజలకు నేను అది మంచిది చెడ్డదేదో తెలుసుకోవడానికి నా జ్ఞానం ఇవ్వు అని చెప్తే అది సలోమోన యొక్క గొప్పతనం స్వప్నంలో వచ్చింది కాబట్టి సలోమోన గొప్పతనం కాదు ఇది దేవుడు కృప దేవుడు సలోమానికి ఆ విషయాన్ని ఇచ్చేయాలంటే అది కృపే సలోమోన్లో ఏ గొప్పతనం లేదు ఎందుకంటే ఇది జరిగింది స్వప్నంలో ఐమ్ కమింగ్ టు బ్యాక్ నేను నీకు దేని దే దేనిచ్చినప్పుడు నీకు ఇష్టమో దాన్ని అడగమని దేవుడు అతనితో స్వప్నం ముందు సెలవేగా సలోమోని ఈ మనవ చేశాడు నీ దాస్ నీ నీ దాసుడు నా తండ్రి అని దా వీదు నిదురు ఇదంతా స్వప్నం జరుగుతుందండి నిజంగా కాదు అంటే ఈ దేవుడే దా దేవుడే సలోమోనికి ఇది ఇస్తున్నాడు అంటే సలోమోని యొక్క గొప్పతనం బట్టి దేవుడు సలోమోనికి ఇవ్వటం కాదు దేవుడు సలోమోనికి ఇవ్వాలనుకున్నాడు కాబట్టి ఇచ్చేసారు ఏమి ఇచ్చాడు చూస్తున్నాను నేను అన్ని చదవలేను ఆ నా దేవ యహో మీ చూడండి కావాలంటే నా దేవ యహోవా నువ్వు తండ్రిని దా వీధులకు బదులుగా నీ దాసుడైన నన్ను రాజుగా నియమించావు అయ్యా సఫలం అంటున్నాడు నన్ను నీ నువ్వు రాజుగా అభిషేకించావు ఎవరిని సలోమోన్ ఎవరు తెలుసా ఇదిగో బెర్షీబా యొక్క కుమారుడు మనం అనుకుంటాము సలోమోన్ రాజు అవడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే దాని బెర్షీబత్త పాపం చేసినప్పుడు మొదటి కుమారుడు పుట్టి ఎట్లా చచ్చిపోయాడు సో సేమ్ బెర్షీబత్త పుట్టిన సలోమోని రాజు ఎట్లా అవుతాడు దాని పేరే కృప అన్నామండి మనుషులు బట్టి కాక దేవుడు తన కృపను బట్టి ఇచ్చే దేవుడు తన 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 మనుషులకి ప్రతి వానికి ఇస్తున్న దాన్ని కృప అని చెప్తున్నాడు మనం అనుకో మనం ఎప్పుడు వాణ్ణి భక్తి చూస్తాం దేవుడైతే కృప కృప అని చెప్తున్నాడు సరే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్ టైం దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను చదువుతున్నాను ఎంత గొప్ప గొప్పదైన నీ జనులకు న్యాయం తీర్చగల వాడు ఎవడు కాబట్టి నేను మంచి చెడులు వివేచించు నీ జనులకు న్యాయం తీర్చినట్లు ఏంటంట మంచి చెడ్డులు వివేచించు ఎవడు మంచి చెడులు వివేచిస్తాడో వాడు జ్ఞానవంతుడు సలోమోను ఎందుకు జ్ఞాని అన్నారు బికాస్ ఆయన మంచి చెడులను వివేచింప కలిగిన వాడు ఎవరు మీరు విన్నారా ఎవడు మంచి చెడులను వివేచింప కలడో వాడు జ్ఞానవంతుడు సలోమోను జ్ఞానం అంటున్నాడు ఇది నీ దాసులే నాకు వివేచ హృదయము దయచేయం నాకేం కావాలి తెలుసా 
వివేచన హృదయం ఇవ్వు ఏది మంచిదో ఏది చెడ్డదో నేను తెలుసుకునే హృదయం నాకు ఇవ్వమన్నాడు సలోపులు చేసి నీ పని ప్రభును అనుకూలమైంది కనుక దేవుడు అతనికి ఇలా సర్వీస్ తెలియక ఇవును ఐశ్వర్యమును నీ శత్రువు ప్రాణమైనను అడుగక న్యాయములు జరిగించినట్టు వివేకము అనుగ్రహించమని నీవు అడిగి తిరిగి నీవు ఇలా కూడా అడిగినందున నీ మనని ఆలకించున్నాను బుద్ధి వివేకముల హృదయము నీకు ఇచ్చున్నాను పూర్వీకులలో నీ వంటి వాడు అప్పుడు లేడు ఇక మీద నీ వంటి వాడును ఉండడు మరి నువ్వు ఐశ్వర్యను గనత నీమ్మని అడగకపోయినాను నేను వాటిని ఇస్తున్నాను అని చెప్పాడు అందువలన ఈ దినము లాంటి రాజులు నీ వంటి వాడు అప్పుడు ఉండడు సలోమన్ సలోమును లాంటి జ్ఞాని ఎందుకు లేడు అని తెలుసా ఏది మంచిదో ఏది చెడ్డదో వివేచించగలిగిన వాడు ఎవడునూ లేడు అన్నాడు నేను మీకు గుడ్ న్యూస్ చెప్తున్నాను సలోమన్ కంటే మనం చాలా బెటర్ అంటున్నాను నేను ఎందుకు తెలుసా సలోమోన్ ఎందుకు మహా జ్ఞాని అంటే కనుక మంచి చెడులను వివేచింప కలిగిన వాడు ఐఎమ్ రీడింగ్ ఎవ్రి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన ఐదో అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన ఏమండి ఐదో అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన మీరు కొన్ని క్లోజ్ ఇచ్చారు వయసు వచ్చినప్పుడు అభ్యాసము చేత మేలు కీడును వివేచించటకు సాధకము చేయబడిన ఆహా మనకు ఒకటి ఉందంట ఏదైనా తెలుసా మేలు కీడులను వివేచింప గలిగిన వారు అమ్మే మనము మేలు కీడులను వివేచింప గలిగిన వారం సొలోమోను జ్ఞాని ఎందుకు అంటే మేలు కీడును వివేచింపగలిగిన వారు మనము కూడా జ్ఞానులను ఎందుకంటే మేలు కీడులను వివేచింపగలిగిన వారం మేలు అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది హృదయంలో సమాధానం వస్తుంది కీడు అని మనకి ఎలాగ తెలుస్తుంది హృదయంలో సమాధానము ఉండదు ఇది సలోమనకి లేదు ఏది లేదు లోపల సమాధానం అనే విషయము సలోమనికి లేదు సలోమోను బేసాపాన్ ధర్మశాస్త్రం చెప్పేవాడు మీకైతే ఏ యేసు క్రీస్తు ద్వారా మీ హృదయములో ఇది ఒక సమాధానం ఏలుచుండని అని అన్నాడు ఇది మేలు అని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది మీ లోపల సమాధానం ఉంటది ఇది కీడు అని ఎలా తెలుస్తుంది లోపల లోపల సమాధానము పోతుంది అన్నాడు నాకు ఇష్టమైన ఒక పదాన్ని ఇందులో చూపిస్తాయి ఇఫ్ యూఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ సింగ్ ద బైబల్ మీరు బైబిల్ చూస్తున్నట్లయితే కనుక నేను ఒక పదాన్ని అనలైన్ చేసుకున్నాను అది మీకు చెప్తా అది ఏం తెలుసా వయసు వచ్చినప్పుడు అభ్యాసము చేత అభ్యాసం అంటే అర్థం తెలుసా అభ్యాసం అంటే అర్థం తెలుసా ప్రాక్టీస్ నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం ఓకే ఆ వివేచించుకు సాధకము చేయబడిన సాధకము అంటే ఇన్నో వై సాధకము అని అది తెలుసా ప్రాక్టీస్ అన్నాడు ఇప్పుడు మనము ఈ విషయాలు ఏం చేస్తున్నారంట ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి మేలు కీడు ఏది మేలు ఏది కీడు ఇది ఎంత ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తావో నువ్వు అంత ఎక్కువగా మేలులోనే ట్రై చేస్తావు ఏమన్నా ఇక్కడి నుంచి విజయవాడ వెళ్తున్నా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటా ఏ లైన్ లో వెళ్ళాలి ఏ లైన్ లోకి వెళ్ళాలి నువ్వు పొరపాటు నేను వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఈదురు కూడా నువ్వు తిరిగాను అనుకోండి ఈదురు కూడా తిరగానే లోపల అసమాధానం వస్తుంది నేను తప్పు తిరిగానని అర్థం చేసుకుని నేను మళ్ళా వెనక్కి తిరిగిపోతా నేను నేను ఎంత ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తానో ఎవరు విన్నారా నేను ఎంత ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తానో అంత ఈజీగా నేను లోపల ఉన్న ఈ విషయాలను అర్థం చేసుకోవడం ప్రారంభిస్తా క్రైస్తత్వము సంతోషించేదే గాని సంబంధాలతో కూడింది గాని ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇది ఎంత మాత్రము ఏమంటే ఇట్స్ ఏ ఎంజాయబుల్ ప్రతిరోజు సాధకం చేస్తూ ప్రతిరోజు అభ్యాసం చేస్తూ మనము ఈ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఈ క్రిస్టియానిటీలు నడిచేదే గాని ఇది బోరింగ్ లైఫ్ అయితే ఎంత మాత్రము కానీ కాదు ఇది ఎంత మాత్రము నేను మాట చెప్తున్నా అప్పుడప్పుడు ఫెయిల్ అయిపోతుంటాం ఎందుకంటే మనకు అసమాధానం వచ్చినా కానీ చేసేస్తాం అంత మాత్రాన మీరేమి దేవుడు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టేశాడు అనుకోవద్దు ఆయన నాడు మిమ్మల్ని విడవను ఎడపాయను అని చెప్పాడు మీరు తప్పు మార్గంలో వెళ్ళిపోయారు అసమాధానం వచ్చేసింది అంతే ఆ వచ్చేసినంత మాత్రం మీరు ఘోరమైన ఏమైనా పాపులు ఆ పరిసైలు శాస్త్రులు సొంత వసూలు చేసారు అట్లా ఏం ఫీల్ అవద్దు క్రీస్తు ఉందో వారికి ఏ శిక్ష విధి లేదు అన్నాడు మీరెవరు అంటే కనుక సలోమో లాంటి వారు ఆ మాటకు వస్తే సలోమోల కంటే బెటర్ మీరు ఎందుకు సలోమోల కంటే బెటర్ అంటే కనుక మీరు సలోమోల్ లాగా వివేచించగలరు ఏది వివేచించగలరు మేలు కీడును వివేచించగలరు మీకు గుర్తుందా మేలు కీడును వివేచించగలరు అనే పదము మీకు వస్తే కనుక ఆది కాండ మూడో అధ్యాయంలోనికి వెళ్తే ఏదైనా తోటలోంచి దేవుడు అదిగో దేవుడు అన్నాడు ఇది వీరు మంచి చెడులను ఇప్పుడు గ్రహించగలరు అన్నాడు కాబట్టి వీరి జీవపక్ష ఫలము తినకున్నట్లుగా వీరిని బయటికి పంపించేద్దాం అన్నాడు అయితే రోజు రోజుకి ఇంకా ఏమొచ్చిందంటే కనుక ల్యాక్ ఆఫ్ లోపల పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లేకపోయేసరికి ఇదిగో అది దాన్ని సరిగ్గా నిర్ణయించుకోలేకపోయాం గుడ్ న్యూస్ 
మీ లోపల ఆత్మదేవుడు ఉంటున్నాడు ఏది మంచిది ఏది చెడది అని మీరు నిర్ణయించుకోవచ్చు ఏది మంచిది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది క్రీస్తు హృదయం మీ లోపల ఉంటది ఆ క్రీస్తు సమాధానం మీ లోపల ఉంటది ఇది చెడు అని మీరు ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అంటే కనుక క్రీస్తు సమాధానం మీ లోపల ఎంత మాత్రం ఉండదు అంటే పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు సంబంధాలు తండ్రితో సంబంధం మెరీడింగ్ విత్ విత్ ఫైనల్ వర్స్ ఇన్ ద బైబుల్ రెండవ కొరింది రాసిన పత్రిక ఇది చివరి వచ్చిన రెండవ కొరింది రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము పదిహేడవ పదమూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన చదువుకుంటున్నాం రెండవ కొరింది రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము దేవుడు దేవుడ రెండవ కొరింది రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చి చూస్తున్నాం ప్రభుని యేసు క్రీస్తు కృపయు దేవుని ప్రేమయు పరిశుద్ధ ఆత్మ ఆహా సహవాసమును మీకు అందరికీ తోడయ్యుగా పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము ఈ నీట్ టు ఎంజాయ్ ద రిలేషన్షిప్ విత్ క్రైస్ట్ క్రీస్తుతో ఆ సమాధానాన్ని మీరు ఎంజాయ్ చేయాలి క్రీస్తుతో ఆ సమ్మ ఆ సమాధానాన్ని మీరు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండాలి సమాధానం అంట తెలుసా పరిశుద్ధాత్మ పదం భలే ఉంది చూడండి పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము అన్నాడు మీరు ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇద్దరు నేను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఫ్రెండ్స్ ఆయన నాలుగు నివసిస్తున్నాను నేను ఎక్కడికి వెళ్తే ఆయన అక్కడ వస్తాడు నా నా స్నేహితుడు ఆయన నేను ఏం కావాలని చెప్తాడు నా ఫ్రెండ్ ఆయన నేను నేను ఏదైనా మాట్లాడతాను ఇట్స్ రిలేషన్షిప్ అది అదొక సంబంధం అది అంతేగాని ఇది రిచువల్స్ కాదు అది ఒక ఒక బోరింగ్ లైఫ్ అంత మాత్రం కాదు హీస్ లైక్ ఈస్ లైక్ ఏ డియర్ డార్లింగ్ ఆయన మనము ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఆయనతో చక్కగా హ్యాపీగా ఆయన మనకు చెప్తూ ఉంటాడు మనం ఆయనకి చెప్తూ ఉంటాం ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ కానీ కొన్నిసార్లు ఈయన లోపల ఉన్న ఆయన మనకు అర్థం కాకపోయేసరికి ఎన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అనుకున్నాం బయట ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనుకున్నాం రూల్స్ అన్ని పాటించాలని ట్రై చేస్తున్నాం లోపల ఉండే ఈ గాదర్ అబ్బాయి నేను లోపల ఉన్నాను అని చెప్తున్నా కానీ యూ నాట్ ఫాలో ఈ రోజు ఈ రోజు మొదటి విషయం నేర్చుకుందాం మనము మనము ఇర్మియా గ్రంథములు ప్రారంభించాం నాలుగు విషయాలు ఉన్నాయని చెప్పాను పోయిన వారం మనం దాని ఇంట్రడక్షన్ చూసాము ఈ వారము మొదటి మాట అదేంటంటే కనుక హీజ్ డైరెక్షన్ ఇస్తాడు మనకి ఎలా ఇస్తాడు డైరెక్షన్ అంటే కనుక నా నియమములను నా కట్టడలను మీ హృదయం పైన రాస్తాను అన్నాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం మనం ముగించుకుందాం ఆ మీ కానుకను పురు హస్తములు మీ కానుకను హస్తములు పట్టుకోండి వెలుగులో చేర్చారు ఒకవేళ కనుక మీరు ఆ గూగుల్ పే ఫోన్ పే వాడాలంటే కనుక నా నెంబర్ నేను మీకు పెట్టాను ఆ మీరు మీరు నా నెంబర్ మీకు తెలుసు సో మీరు నా నెంబర్ ని యూజ్ చేసి ఆ మీకు కావాలంటే కనుక మీరు దాన్ని ఆ గూగుల్ పే ఆర్ ఫోన్ పే ఏదైనా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు సారీ సార్ వన్ డౌ ఫోర్ 